第二百五十一章，夜宿竟然会开锁。林立晴这次是真的被夜宿弄糊涂了，他以为夜宿吹了手锁那能消停会儿，可夜宿又上了车，这可真是让人摸不着头脑。夜宿葫芦里卖的究竟是什么毒药呢？而此时直播间的人数激增，很多网友都被景浩显眼包夜宿吹锁那曲《渡情》，助力泥潭拔河比赛景浩这个话题吸引到了直播间。什么仇什么怨，叶老六要给六个大男人吹《渡情》《渡情》，早知道我就该死在昨天。哈哈，他们六个静止的瞬间实在是太好笑了。仿佛有超多的粉红色泡泡围绕在他们身边。叶老六人呢？我要看叶老六，看叶老六加一。林立晴正搞不清楚叶素的目的呢，看到弹幕如同救命稻草般。叶素，快去现场，网友都等着看你呢。叶素正准备继续抽奖，眼瞅着摄影师就上车了，他一眼就看出来，摄影师在调整焦距，没准这惠子正对着他拍特写呢。叶素叹了口气，看来这抽奖要等到晚上睡觉了。直播现场，比赛已经结束了。何林微笑道：“各位嘉宾，目前的成绩是厨艺比拼环节。”夜宿蛋炒饭第一，获得100积分；孙宇铁锅炖大鹅第二，获得80积分；汪坤爆炒黄鳝第三，获得50积分；其余嘉宾获得参与奖20积分；砸泥巴比赛环节，夜宿第一，获得100积分；其余嘉宾获得参与奖20积分。哗，大家对比赛的结果都惊呆了，尼采忍不住吐槽：“哎呦喂，这比赛看起来平平无奇，结果积分一出，差距咋就这么大呢？”白小璐开始数手指头，夜宿这是断崖式领先啊！夜宿摆了摆手，一般一般，世界第三，尼采。你就嘚瑟吧，你白小璐，不要你。孙宇更是感慨，年轻真好啊，是吧？汪坤，汪坤的额头都皱成了一团，简直能夹死苍蝇。他不服气啊，这次比赛输了，全怪夜宿捣乱。何林鼓励大家，咱们今天的蒙古包是积分换来的，别灰心，还有机会。他接着宣布，今天的最后一项任务是帮草原村民做点事儿，村民们会酌情给大家发积分的。石伟良眉飞色舞的喊道：“哇塞，这可是道开放题，简单的很，随便扫扫地，擦擦桌子。”不就搞定了吗？刘刘一脸嫌弃的回应，这也太脏了吧！尼采的小眼睛闪烁着光芒，笑着说：“哈哈，那我去讲个单口相声。”走起，我现在就去。孙宇挥舞着大手，自信满满的说：“我早就想好了，凭我的三寸不烂之舌，跟村民们砍大山。今天一定要捞出一百积分来。”众人哄堂大笑。汪坤瞥了一眼叶素，嘲讽的说：“对啊，年纪大的人也有年纪大的优势，我们的见识比他们吃过的盐还要多。”走吧，白小璐问道：“叶素，你呢？准备做什么？吹唢呐？”叶素勾了勾唇角，二话不说，用手机做了个滚动字幕，专业开锁，一次一百，然后他就直接往躺椅上一躺，手机就放在他的身上。众人，孙宇似是不敢相信一样，叶素，你这是闹哪样？你二百积分就摆烂了？汪坤冷哼一声，孙宇，是你太高看他了。走吧，他要是能专业开锁，我跟他姓。石伟良也冲动道，呵呵，加我一个。刘刘一脸不屑的瞥了眼叶素，炒作，绝对是炒作。叶素沉沉一笑，哎，我知道你们着急。但是你们先别急啊，我还没打算当爹呢。汪坤、石伟良，你你又特么说什么胡话？老子懒得理你。说完，他就大步离去。孙宇显然也不信叶素会开锁，他笑看着叶素，你是会享受的呀。没事，反正你二百积分也不用愁，没地方住，我去唠嗑去了。直播间顿时议论纷纷。专业开锁，这牛逼吹太大了吧？专业开锁不需要去公安局备案吗？哈哈，叶老六还是喜欢一本正经的胡说八道。叶素现在吹牛是张口就来啊，论脸皮还是叶素的厚。我还是去看尼采说单口相声吧。孙宇跟人聊天肯定很搞笑，还是石伟良 get 靠谱，帮助村民做点正经事。就是啊，叶素这有点过分了。他即使帮村民炒蛋炒饭也好啊。我要是有二百积分，我也躺着。叶老六没毛病。后台林立晴看着直播间的弹幕，心中的疑团也越发的浓重。什么情况？别人都去做任务了，他躺在这里吹牛。场务喃喃道：“也许他真的会开锁。”林立晴，他会个屁啊！乔伟已经详细跟我说了，叶素会啥？他要是会开锁，我也跟他姓。叶素就这样不紧不慢地躺在躺椅上，他的目光紧紧地盯着手机屏幕，仿佛在等待着什么。弹幕上的内容他都看得清清楚楚，他也知道此刻网友们都在等着看他如何收场。他的嘴角不禁泛起了一丝笑意。何林也猛了，他认识的叶素好像从来没有这么不靠谱过吧？叶素，你确定帮助村民还要收钱？当然。叶素伸出一根手指，这俗话说得好啊。何林等了半天也没等到叶素的下文，他忍不住问道：“啥俗话？”叶素，就是俗话说得好啊。何林顿时满头黑线，你他妈说的是俗话，你他妈说的是废话吧？在众嘉宾离开之后，叶素的手机屏幕上突然弹出了一条信息。叶素看到这条信息，眼中闪过一丝惊讶，但很快就恢复了平静。他站起身来，拍了拍手，整理了一下衣服，然后朝村里某家走去。直播间的弹幕瞬间炸开了锅，什么情况？叶素去哪儿了？卧槽！叶素真的会开锁吗？快跟上！叶素一定是去找村民了。我也觉得他这么快就离开了，肯定是有目的的。林立晴看着直播间的弹幕。心中的疑惑也越来越重，他不知道叶素为什么会突然离开，该不会真去开锁了吧？
他决定继续关注直播，看看夜宿究竟要做什么。而此时的夜宿已经来到了草原上的一户人家，他敲了敲门，里面传来了一个老人的声音。老人打开门，看到夜宿，眼中闪过一丝惊讶：“小伙子，你找谁？”老人问道。夜宿微笑着回答：“我是来帮您修锁的。”直播间第252章，查查叶老六吧。直播间，我尼玛，他还来真的？夜宿不会真的会开锁吧？这他妈不会吧？他只是个演员啊，还会开锁？不可能。绝对不可能！他是不是想暴力撬锁呀？卧槽！我是怎么都无法把叶素和专业开锁想到一块去。叶老六特么的又要上演走进科学六，灵了吧？老人反应了一会，随即笑了笑，哈哈，原来是你啊！刚才我孙子跟我说，看直播有人吹牛说他专业开锁，他让我把这个交给你。说着，老人边笑边递给叶素一个金光闪闪的四方形锁。我那孙子说，只要你能打开这个什么锁来着，他就给你一百块。叶素接过金光闪闪的四方形锁，顿时愣住了。老人解释道。反斜杠，反斜杠。不过这个锁可不好开，他研究了好几天都没有找到方法，所以才想请你帮忙。反斜杠，反斜杠，这是他的工具包。老人将工具包递给叶素，叶素低头看着手中的锁，目光闪烁，嘴角勾起一抹微笑。他微微点头，说道：“反斜杠，反斜杠，没问题，我会尽力的。”反斜杠，反斜杠。说完，叶素转身走到一旁，从老人手中接过工具包，开始认真研究起锁来。叮，高级开锁技能开启，瞬间，关于锁的知识。开锁的技能化作一抹霞光，进入到夜宿的脑海中。这技能可是躺在他的系统里很久了。话说，技能用的越多，升级越快。他今天可算逮着机会了。没错，这确实是一种很难撬开的锁，叫暴力锁，源自加拿国的一位锁匠。传统的弹子锁，钥匙进入锁后，钥匙齿会立即顶起锁中的消钉，消钉排成直线，转动就可开锁。而这种暴力锁要分为两步，首先要将钥匙前端插入锁内的金属套，然后旋转180度，才能将钥匙完全插入锁心中。然后才能转动开启。老人，除了锁字，一个字也没听懂。直播间，观众们看着夜宿的动作，全都惊呆了，弹幕都空屏了一整夜，然后炸裂。卧槽，他怎么说的头头是道的？尊嘟假嘟，我只能听见八八八八八，两步能开，真的能打开这个锁吗？我怎么觉得夜宿在装逼啊？不会真的能打开吧？他刚才的表情那么自信。话说这个锁好像很厉害的样子，我都没见过。现在的锁都这么高级了吗？我家的锁用了这么多年都没事啊，我还是希望夜宿能打开这个锁。毕竟我们也想看到一个精彩的节目。嗯，我也觉得叶素这次可不能再吹牛了，否则观众们肯定不买账。后台林立晴一脸懵逼的看着直播，叶素刚才在说啥？他特么怎么连这锁是加拿国的都知道？他不会真的还有这个隐藏技能吧？乔娥不是拍胸脯跟我保证过，他俩不会又特么的欺骗劳资吧？啊，产物，也许叶素在演戏呢。叶素演技很好的，要不然也不会被沃尔挑去啊。林立晴的眉头直跳，可是我怎么有种不祥的预感？叶素全神贯注的研究着锁。他用手中的工具在锁上轻轻敲打，试着寻找锁的弱点。时间一分一秒的过去，夜宿的额头上渐渐渗出了细密的汗珠。直播间的观众们也都紧张的看着屏幕，等待着结果。突然，夜宿的动作停止了，他盯着手中的锁，眼中闪过一丝惊喜。然后他开始迅速的操作起来，双手灵活的摆弄着手中的工具。不一会儿，锁发出一声清脆的声音：“打开了，打开了！”直播间瞬间沸腾了。卧槽，真的打开了！夜宿这次是真的厉害，厉害了！我的哥！这是什么神仙操作？这个锁好像很复杂的样子，夜宿竟然能打开，真是太神奇了！ 666， 夜宿这次真的要火了！哇，这个锁真的很高级，夜宿竟然能打开，真的是太厉害了！夜宿真的是个宝藏男孩啊，太有趣了！哈哈，只有我想到，汪坤、石伟良要叫夜宿爸爸了吗？我尼玛呀！来人，报警！叶老六果然有问题，建议严查，严查加一。后台看着直播间的弹幕，林立晴的脸上露出了难以置信的表情。他没想到夜宿真的能打开这个锁，这怎么回事？特么的，他真的会开！我特么要跟他姓叶老六，你会开锁？你不早说啊！我简直就是个大冤种！场务领导，直播间人气增长挺快。叮，人气值。夜宿抬了抬眉毛，没想到开锁技能也能收获的人气值。夜宿将手中的锁递给老人，微笑着说道：“反斜杠，反斜杠，谢谢您的信任，我成功的打开了这个锁。这个锁很不错。反斜杠，反斜杠。”老人接过锁，眼中闪过一丝惊讶。他看了叶素一眼，笑着说道：“反斜杠，反斜杠，小伙子，你真厉害！我替我大孙谢谢你啊！给，这是给你的一百块。”反斜杠，反斜杠。叶素接过老人递过来的钱，脸上露出了满意的笑容。他将钱放入口袋，然后问道：“老人家，我们再录节目，需要您给我打个分。”“老人，满分，必须满分。”“对了，我大孙是去年摔跤比赛的冠军胡龙，有机会你们可以认识一下。”叶素微微勾唇：“会有机会的。”直播间的观众们依然激动不已，弹幕如泉涌。我尼玛，这是什么神仙缘分？夜宿帮胡龙开了锁，我的天爷啊！所以夜宿这么快就完成了任务，获得了积分，还得了一百块钱。叶老六牛掰啊！我强都不服，就服夜宿。
，我妈是专业开锁的，帮警察开锁。我刚给她看了直播，她说夜宿一看就是专业开锁的，查查吧。叶老六不正常啊，查查加一。第253章，夜宿，羊毛羊毛，你别想走。夜宿已经回到了节目现场，何玲愣了愣，看起来夜宿的任务已经完成的很漂亮了。可是怎么会这么快呢？他又是第一个回来。何玲看着他，一头雾水。夜宿，你这次任务已经搞定了，还是还没开始呢？夜宿从口袋里。掏出一张百元大钞，神气活现的回答：“当然是已经搞定了，还赚了一百块呢。”何林一时间愣住了，说不出话来。过了好一会儿，他才回过神来，他一字一句的问道：“你真的去帮人开锁了？还收了钱？你、你、你一个演员，竟然还学会了开锁？你这都打哪学的技能啊？”叶素笑了笑，回答道：“这都是我自学的。”何林，此刻节目组的其他嘉宾已经陆续返回现场。叶素悠闲的摇晃着躺椅，尼采一回来就炫了一瓶矿泉水，然后调侃道：“叶素。”你真是悠闲啊！我都说的口干舌燥了，才得了八十积分。白小璐疲惫的瘫在椅子上，说道：“我也是八十积分。”刘刘一边拍着身上的灰尘，一边抱怨：“这么脏的工作，才给我七十积分。”然后他嘟囔道：“穷乡僻壤出刁民。”汪坤此时神采奕奕，笑着说：“我有九十积分。”孙宇揉了揉嘴巴，说：“我也是九十。”我和村民们聊的嘴都秃噜皮了，哈哈！众人哄笑。石伟良瞥了一眼还在摇椅上的叶素，轻笑着说：“还在躺椅上吗？这个人啊，光是吹牛是不够的。”好歹你也是个读书人啊！叶素连忙挥手否认，说：“哎呀，我就是那种不读书的人，不读书的人都一根筋，读书的人可比我聪明多了。”白小璐歪着脑袋啊，尼采，叶老六又开始不正常了。石伟良有些意外，不屑的嘟囔：“他还挺有自知之明。”汪坤轻蔑的说：“真的吗？堂堂叶素竟然还有谦虚的时候？”叶素严肃的说：“比珍珠还真啊！你看看我，不读书，一事无成，我就是怨恨自己没读书，你就不一样了，你读了书却一事无成。”但你不怨恨自己，你说自己生不逢时，怀才不遇。你怨恨社会，怨恨生活，怨恨天意。汪坤，叶素，你直播间又是一阵爆笑。凌霄，你，哈哈。叶老六虽然没不读书，但成语说的贼溜啊。哈哈。汪坤被叶素对的一句话都说不出来，真是太有趣了。哈哈。叶老六在给汪坤挖坑呢。见证奇迹的时刻到了，汪坤便冤种。噗！尼采把矿泉水喷得满地都是。哈哈。叶老六，你这回对真是高级。白小璐瞬间笑成鹅叫，叶老六果然是个有仇必报的人啊！孙宇大笑，叶素，你就不该躺在这儿等人帮你开锁，你应该去和村民聊天，没准能得一百积分呢。何林尴尬的看着他们斗嘴，正想公布叶素的成绩，汪坤却插话：“叶素，你神气什么？你任务还没完成呢，还在这阴阳怪气。”何林，叶素的眼中闪过一丝狡黠。啊，汪坤老师，我记得你说过，如果我能开锁，你我就跟你姓。汪坤立刻提高了声音，叶素笑着点头，对，汪坤老师。你还记得吧？汪坤愣了愣，你想干嘛？叶素不说话了。何林此时脚趾扣地，万分无语道：“是这样的，叶素帮助村民完成了开锁任务，获得一百积分。”嘉宾们，何林清了清嗓子，接着道：“他还赚了一百块。”何林的话让嘉宾们瞠目结舌，一时间竟不知该如何回应。他们面面相觑，不知所措。而叶素此时则悠然自得地躺在躺椅上，一副看好戏的样子。羊毛羊毛，你别想走！尼采，卧槽！叶素，你真的会开锁？你哪学来的？是正经学来的吗？尼采这么一说，其他嘉宾顿时七嘴八舌地问起来：“叶素为什么会开锁？”叶素，我自学的。开玩笑，他也不能说是系统送的吧？孙宇瞪大了眼睛：“这玩意还能自学的？”叶素点点头。想当初，我高中的时候，仅凭自学就在短时间内掌握了十几门大学课程。孙宇忍不住笑了出来：“没想到啊，臭小子，你还挺励志的呀、啊！”叶素接着说：“这不是励志故事，是期末考试。”孙宇一时语塞。叶素看了看一脸猪肝色的汪坤。再看看眼珠子都快掉地上的石伟良，他亲切道：“叶坤，叶伟良，你们俩在想什么呢？”汪坤，石伟良，直播间的观众们笑成一团。哈哈，叶素的自学成才技能更适合华夏宝宝体质。哈哈，神特吗？叶坤，叶伟良，他们应该想逃离这个星球了吧？不愧是叶素，连开锁技能都学会了，真是太厉害了。是啊，没想到叶素竟然是个全能人才，这么短的时间就完成了任务，真是让人刮目相看。看来叶素在节目中的表现。真是越来越出色了，不知道他下次还会给我们带来什么惊喜呢？石伟良心中虽有不满，但此刻却无话可说，他只能瞪着叶素，试图用眼神杀死对方。然而，叶素并未理会他的目光，依旧是一副云淡风轻的表情。汪坤也是一脸尴尬，他完全没想到叶素竟然真的完成了任务，还赚了一百块钱。他本来想借着叶素没完成任务的机会，好好羞辱一下这个年轻人，谁知道却被对方反将一军。叶素继续，叶坤、叶伟良俩人异口同声道：“别喊了。”叶素顿时搓了搓手指。意思明显的不能再明显了。叶坤、叶伟良，你们可是在林立群导演呕心沥血很多年才创办的大型农村真人秀直播节目中亲口许诺过的。汪坤
，石伟良，何林捂了捂脸，尼采疯狂大笑，白小璐蹲在地上笑得起不来。孙宇惊叹道：“哎呀，我去！我发现我玩的还是太保守了啊！”后台，林立琴差点被叶素搓手指的动作给撞飞，又是熟悉的配方，熟悉的味道。尼玛，尼玛！叶老六一天天的就想着魔改劳资的节目啊！叮，人气值，其中汪坤、石伟良各贡献人气值五千。汪坤是怎么也不相信叶素会开锁，但是。既然何林都确认了，他只好做最后的挣扎。行了，之前是我说话太狂，我向你道歉，行了吧？叶素继续搓了搓手指，语重心长道：“叶坤，做错了事情，不要道歉，请拿钱来蒙蔽我的双眼。”汪坤，叶老六，你一副老子教训儿子的语气，是要闹哪样啊？汪坤炸毛，你是不是有病啊？叶素不为所动，一副说教的模样。叶坤，问世间何为良药？一是红包，二是钞票，是吧？叶伟良。石伟良只想远离叶素这个煞星，他飞快的转账，然后站到离叶素远远的位置。叶素嬉笑道：“这才对了，撒叶坤，你呢？”王坤现在真的很想手拿流星弯月刀，没想到石伟良的骨头那么软，害得他连坚持的勇气都没有了。算了，愿赌服输。叶素收到王坤的转账后，满意地点点头。孙宇彻底悟了，我知道综艺该怎么玩了。直播间风笑，哈哈，叶老六神机坑嘉宾现场啊，哈哈，叶老六的对人小技巧，每天学一点。我很快就能成为像他一样的老六了。6 6 6孙宇老师，这可不兴学啊！这时候，何林宣布，今天任务的第一名是叶素，他将得到豪华蒙古包。嘉宾们羡慕嫉妒恨。叶素拍了拍手 ，Yes， 终于能好好躺着抽奖了。他一溜烟的就回到了自己的蒙古包。洗漱完毕后，他躺着喊：“系统，继续抽奖！”叮，恭喜宿主接着新一轮的抽奖。叮，恭喜宿主获得金铁矿一块。叶素了然，这已经是他获得的第三块金铁矿了。他疑惑的盯着天花板。到底要集齐多少块才能打造金铁类道具啊？他还等着在直播间表演，洗洗杂杂嘞。叮，恭喜宿主获得金瓶铁锤一把。叶素一惊，然后开心的笑了起来。这把金瓶铁锤在他的道具箱中足足有半米长，锤柄上的木质把手已经被磨得光滑。他迫不及待的从床上跳了起来，拿起铁锤挥舞了几下，然后回到小床上，脸上洋溢着兴奋的笑容。这把铁锤简直就是为我量身定做的。叶素在心中想到。他迫不及待地将手中的三块金铁矿全部倒在了面前的桌子上，然后抡起铁锤开始砸击金铁矿。砰砰砰！随着铁锤砸击的声音，金铁矿开始慢慢变形，最后被砸成了一块块大小不一的金属碎片。叶素看着这些金属碎片，眼中闪过一丝期待的光芒。如果收集到十块金铁矿，应该可以打造一件道具了。看来还要多收集人气值，多抽奖哎！他把金铁锤和金属碎片都收回到系统中，喃喃道：“要是能再参加一场演唱会就好了。”叮。恭喜宿主获得高级拉面烹饪技巧。叶素闻言不禁瞪大了眼睛，他本以为自己的运气已经够好了，没想到竟然又抽到了这么厉害的技能。高级蛋炒饭就能收获两万人气值了，拉面应该也差不多吧？关键是我这么喜欢吃面，以后可以自给自足了。嘿嘿，叮！恭喜宿主获得高级共享单车漂移技能。共享单车漂移。叶素微微一愣，系统啊，你已经是累积了两百万人气值的系统了，你应该学会自己靠谱啊！漂移确实很狂拽酷炫掉炸天 ，but。共享单车漂移是什么鬼？哪有好人家的明星骑共享单车还漂移的？叶素的嘴角直抽抽，不给我四个轮子的漂移，那至少摩托车也行啊，或者这也能整活收获人气值。叶素想着想着，沉沉的睡去了。翌日，明星村村通一开播，直播间瞬间涌入 1,500 万观众。何灵，各位观众朋友，大家好，欢迎来到《明星村村通》第三季的直播现场，我是主持人何灵。本节目由何灵规规矩矩的讲着广告词，尼采凑近叶素。略显激动地说：“哥妈，听说歌神李宗鹏要来草原开演唱会了，那可是我的偶像啊！”叶素斜睨尼采：“你的偶像不是我吗？谁之前一天天的喊我偶像来着？”尼采一时语塞：“好吧，李宗鹏，歌神啊，你怎么一点都不激动？”尼采看向石伟良，对叶素说道：“你看石伟良都兴奋成什么样了？你们不都是歌手吗？”叶素看了看石伟良，石伟良整个人面色通红，一个劲的向旁边的嘉宾安利李宗鹏：“歌神啊，他已经很久没在国内开演唱会了，当初歌手选秀节目。”还是他选中我的呢。虽然他没有像歌王韩琦那样炸穿华夏音乐网，但他可是弯弯曲公认的最厉害的歌手呢。没想到他能来草原开演唱会，我一定要去看。孙宇常年演戏，对歌手没什么概念，只能笑而不语。白小璐也无动于衷，汪坤却滔滔不绝。我跟他还一起当过评委呢，人家歌神一点架子都没有，说话也客客气气的，哪像某些人。他说某些人的时候，直勾勾的盯着叶素，叶素勾了勾唇角。演唱会啊，这可是薅羊毛的大好机会，或许。他可以顺便扫一辆共享单车，来个漂移。孙宇看了昨天叶素的表现，理解到综艺节目的精髓就应该表现的。看热闹不嫌事大，没事也要主动调试。所以他看叶素没说话，干脆够着脑袋冲叶素喊道：“叶素，别沉默啊！”对他，汪坤瞪大眼睛：“你特么到底是哪边的
。白小璐惊诧的看着孙宇，完了，又封一个。尼采张了张嘴巴，孙宇老师，你学废了。叶素嗤笑一声，沉默是金。我现在不想说话，我在攒钱呢。直播间都笑妈了，弹幕如泉涌。哈哈，孙宇老师学的真快啊！哈哈，笑得我肚子疼啊！汪坤受到了一点点伤害。李宗鹏要来草原开演唱会，太好了！那他们可以像上次韩琦开演唱会一样来场梦幻联动吗？联动加一，想听叶老六唱歌了。联动，联动。第254章，我能大事化小蛋糕，小事化小笼包。何林在说完广告词之后，笑道：“对了，今天节目组规定，严令禁止嘉宾们相互转账的行为发生，现金也不行。”后台，林立晴狂笑，哈哈，叶老六。你今天就安心比赛吧，不要再想着坑嘉宾了。刷刷刷，大家的目光齐刷刷的投向了叶素。叶素微微蹙眉，没想到林立群这个老狐狸竟然做的这么绝。But 林立群怕是忘记了嘉宾的羊毛，他薅不了，他可以薅村民的。叶素微微抬眉，哎，这对我来说也不是什么大事，毕竟我能大事化小蛋糕，小事化小笼包。白小璐顿时笑出声，呃，大事化什么？孙宇笑看着叶素，这小词儿，噗，尼采笑喷了，啥玩意？一大早你就提吃的？我好饿，何林忍不住笑了。好，说笑到此为止，大家请跟我来吧。说完，他便带领众人朝草原摔跤场走去。各位嘉宾，让我们一起来草原摔跤场，看看草原英雄们的摔跤比赛吧。昨晚赢得前三名的嘉宾们，你们有机会接受培训，然后参加预选赛哦。嘉宾们瞬间炸锅，欢呼声四起。孙宇走在队伍的最前面，一脸兴奋，他握紧拳头，一副跃跃欲试的模样。哎呦，我居然有机会参加摔跤预选赛，太惊喜了！他迫不及待的想要和那些摔跤英雄们过招。他的心中充满期待，暗自发誓要在选拔赛中取得好成绩，为自己和工作室争光。好不容易来一趟综艺，总得上次热搜吧。汪坤紧跟在孙宇身后，心情同样激动。他喃喃自语：“是啊，昨晚我们住的地方那么简陋，我还以为没机会参加预选赛呢。”这次，汪坤下定决心，即使不能夺冠，也要在夜宿之前取得好成绩。他还不信自己赢不了夜宿这个无理的小辈了。石伟良和刘刘则在队伍的最后。石伟良小声道：“我才不想跟人摔跤呢，想一想都觉得疼。”刘刘也附和。可不是嘛，脏兮兮的，摔不赢还丢人。我还是回去继续住我的小破屋吧。他们两人窃窃私语，一边对摔跤场表示不屑，一边商量着如何尽快返回自己的小破屋。而尼采和白小璐则站在队伍中间，一脸担心的望着夜宿。尼采，哇塞，那些摔跤的壮汉们看起来都很威猛啊！他们三个能搞定吗？白小璐则是一脸担忧的看着夜宿。而此时，夜宿抬头仰望天空，回忆昨日的拉面技能。如果高级蛋炒饭都能做得如此美味，那高级拉面究竟会美味到何种地步呢？不行，他一定要试一试。白小璐歪着脑袋，满头疑问：夜宿啥情况？满脸馋乎乎的，貌似他好像一点也没在担心接下来的摔跤比赛。果然，下一秒，夜宿突然发话：“何老师，你们先去吧，我待会再去。”何灵、白小璐、尼采、汪坤讥笑道：“夜宿，你不是要回去取唢呐吧？难不成你又想在我们摔跤的时候吹渡情？”夜宿摆了摆手：“没什么，大家都别慌，也别争。我想先去看看昨天的拉面大叔有没有回来。”向他请教一些拉面的技巧，所有人都愣住了。尼采，我尼玛，你真饿了？孙宇忍不住问道。夜宿，现在是摔跤比赛啊，你还有时间去学习拉面？夜宿微微一笑，我不是去学习，而是想去实践。汪坤一脸嫌弃道：“呵呵，我看你是怕了吧？我和孙宇两把老骨头都冲在最前面，没想到你竟然怕了呀！”啧啧，孙宇，你才是老骨头。夜宿，没事的，草原摔跤手每年都会教很多外地游客摔跤的，不会有事的。夜宿摊了摊手，卷来卷去又何必？无欲无求下班去。何林看着叶素，一时之间不知道该说些什么。虽然他知道叶素一向与众不同，但这次他的举动实在有些出乎他的意料。石伟良不屑道：“没想到叶素也有怂的时候。”刘刘笑得五官乱飞。我想到了一个词，尿遁。直播间一片哗然。哈哈，叶素这话说的真是轻松，他就不怕输给那些壮汉？噗！叶素这是在闹哪样？竟然还在惦记他的拉面？我勒个去！叶素是什么脑回路？摔跤比赛之前要做拉面？叶素，你难道就不怕输了比赛丢脸吗？没想到叶素竟然怕摔跤，他是怕上次吹杜晴壮汉们要报复他吧？哈哈哈，孙宇焦急的抓了抓头，叶素，你还是先参加比赛吧，等比赛结束了，我教你拉面。叶素，你们不用担心，我不会耽误大家的时间，我会在预选赛前赶回来的。何林一时间也有些摸不着头脑，但是他很快就调整了过来，笑道：“我们先去摔跤场，你等会儿再过来，我们会在摔跤场上等你。不过你要抓紧时间，别让我们等太久。”好嘞，叶素说完便朝着蒙古包的方向走去，他的身影逐渐远去。只留下众人面面相觑。这个夜宿总是这么神秘兮兮的。尼采皱着眉头嘀咕道：“白小璐也有些无奈，他知道夜宿总是有自己的想法，但他还是希望夜宿能够把心思放在比赛上。”而此时，在草原摔跤场上，属于草原英雄们的摔跤比赛已经开始，嘉宾们热情高涨，观众们欢呼雀跃，摔跤手们激烈的角逐。
展现出草原英雄们的强悍。在观众席的一角，有一个小男孩正好奇地看着这场激烈的摔跤比赛，他的眼神中充满了好奇和期待，似乎也想成为一个摔跤英雄。后台，林立琴在得知夜宿去做拉面的时候，他先是一愣，然后瞬间抓狂：“我尼玛呀！我不让他坑嘉宾，他就立马摆烂了，这不是威胁劳资吗？”产物，呃、嗯，也许他真的饿晕了，也说不准。你也知道，人在低血糖的时候，脑子不灵光。你确定？林立琴紧张地盯着监视器，那他也太不灵光了吧！都要预选赛了，他去做拉面，有这么饿吗？直播现场，夜宿走进了蒙古包，他笑着看向拉面大叔：“大叔，今天我又来了。”拉面大叔一愣，随即笑道：“哎呦，夜宿，我正要去草原摔跤场呢，你怎么来了？”夜宿大叔，我是来和你学拉面的。拉面大叔瞪大了眼睛：“学拉面？你是来参赛的嘉宾吗？”忽然，他似想起什么似的，惊讶地看着他。可是现在是摔跤比赛的时间。你不去比赛，隔壁胡龙都已经去了嘞。明天可就是正式比赛了嘞。夜宿，我一般都是上班出尔反尔，干饭言出必行。拉面大叔一脸愕然，那你就不怕输掉比赛吗？作为夜宿的粉丝，拉面大叔是一点也不愿意看到自己的爱豆沉沦。夜宿双手抱胸，神采飞扬道：“所以我更要抓紧时间了呀、啊。对了，大叔，我做好了就开始卖钱了哈，到时候我分你二成原料钱，可好？”拉面大叔若有所思的看着他，最后笑了笑：“好吧，既然你这么喜欢拉面，那我就教你。你要是能卖出去。”我不收你钱都行。拉面大叔开始教夜宿制作拉面，讲述拉面的技巧和注意事项。好了，那你试试吧。直播间炸了，我尼玛，我还以为叶老六是开玩笑的，结果他真的来学拉面了。家人们，谁懂啊？他为什么要在预选赛前学拉面啊？卧槽，这踏马就是吃货的最高境界吗？我不懂啊，我脑袋痒痒的，感觉好像要长脑子了呀。不是，这拉面大叔说了这么多，夜宿都听懂了。瞎扯淡吧！叶老六要是这么短时间能学会做拉面，我倒立吃翔。叶老六要是能卖得出去，我倒立吃香。叶老六要是能做完拉面，还能准时到达摔跤场，我也倒立吃香。叮，高级拉面技能开启，瞬间，关于拉面的相关知识、拉面的手法、技巧等信息全部流进夜宿的脑海中。夜宿深吸一口气，他熟练地把面粉揉成团，然后搓成条，再切成一块块的面条。他用手一抖，面条就像一条条银蛇一样在空中飞舞。拉面大叔顿时惊叹不已：“你学过的吧？”夜宿第一次做，拉面大叔顿时目瞪口呆：“第一次做。”怎么可能？这手法最起码是做了多年的老师傅才能做到的。直播间顿时看呆了。我尼玛，夜宿居然真的会做拉面！卧槽，家人们，我觉得我要改观了。他是怎么做到的？这还是夜宿吗？我觉得我有点怀疑人生了。这世界上真的有人第一次做拉面就这么熟练的吗？我觉得我要重新认识夜宿了。看夜宿这手法，他好像真的会做拉面。难道他之前就已经学过了？我感觉我的智商受到了侮辱。夜宿将面条放入锅中，用筷子轻轻搅动，让面条完全伸展开来，捞出来放入碗中。接着，他把熬制好的汤头倒入碗中，一股浓郁的香味立刻飘散开来。最后撒上葱花、香菜、辣椒粉等调料，一碗热气腾腾的拉面就做好了。拉面大叔，直播间后台，林立晴的下巴都快掉到地上去了。夜宿真的是因为饿了，所以真的做了一碗拉面。就在这时，一个熟悉的声音传来：“夜宿，你怎么还在这儿？我们要去草原摔跤场了，最后的预选赛就要开始了。”然后他的鼻头翕动，什么东西？这么香？夜宿一回头，看到了胡龙的爷爷。胡大爷，快来尝一下我的拉面！拉面老板此时终于忍不住吸溜了一下口水，要不我先尝尝吧。他端过拉面碗，夹了一大筷子，瞬间被夜宿的拉面惊艳到了。他瞪大眼睛，一边吃一边称赞夜宿的手艺。夜宿，你这拉面做的真是绝了！你确定你家里不是做拉面的？你这味道就是我这十多年的老师傅都感觉比不过呀！不愧是我的偶像啊！胡大爷舔了舔嘴唇，真的假的？别是你们自卖自夸吧？拉面老板递给胡大爷，不信你尝尝。胡大爷早就被拉面的香气勾得馋虫涌动。他就着老板的筷子嗦了一大口，顿时赞叹道：“夜宿，你这拉面真是太好吃了。”夜宿看着他们满足的表情，心里美滋滋的。一份四十八，四十八。胡大爷瞪大眼睛，后台林立琴目瞪口呆的看着监视器。所以叶老六不是饿的头脑不清醒，他是因为我不让坑嘉宾了，他就来坑村民了啊！叶老六，你他妈天天隔节目组卡 bug 呢？四十八一份拉面，你怎么不去抢？脑子有泡的人才会买吧？直播现场，胡大爷，值，真的值。没想到这么好吃的拉面才四十八，我来一碗，太好吃了！这是我吃过最好吃的拉面。好嘞，夜宿收了钱，立马开煮。此时，正在前往草原摔跤场的村民们纷纷围了过来，他们看着夜宿熟练的操作着，不由得发出了赞叹声。就是他，昨天做的蛋炒饭可好吃了，没想到他还会做拉面，我也来一份尝一尝。我也要，这美味，来晚了可就没了。喂，快来拉面店吃拉面，看什么比赛啊？先吃拉面，不吃后悔。随着时间的推移。越来越多的村民们来到拉面店，排起了长队。夜宿依然从容不迫地煮着拉面，而胡大爷和拉面老板则忙得不可开交。看着这一幕，林立琴的眼睛
不会真的还会煮拉面吧？场务，看样子没错。于是渐渐的，原本热闹的摔跤场人越来越少，连观众席的小男孩都不知所踪。一开始大家都没有察觉异常，直到一场比赛结束后，只有明星村村通的嘉宾们鼓掌，大家才发觉了不对劲。看着空荡荡的观众席，嘉宾们满头问号：村民呢？怎么都不看比赛了？壮汉们一脸懵逼：人都去哪了？胡龙，我爷爷呢？怎么还没来？还有夜宿。他不是我的对手吗？竟然不提前来观看我的比赛！直播间炸了，彻底的炸了！我尼玛呀，这是什么草原奇观啊！叶老六用拉面把村民都吸引走了。我去，叶老六竟然还会做拉面！那个倒立吃翔的朋友，可以开始你的表演了。叶老六特么的，不出手则已，一出手就惊天地泣鬼神啊！我去， 4 8八亿份的拉面，还有这么多人排队，这得多好吃啊！说叶老六卖不出的朋友，你也可以表演倒立吃翔了。夜宿为什么能在这么短的时间学会做拉面啊？他的智商仿佛有喜马拉雅山那么高。666丁，人气值第255章，共享单车漂移，引爆全场。摄影师忍不住笑着提醒夜宿：“夜宿，都已经过去半个小时了，你还打算参加预选赛吗？”夜宿正忙得不亦乐乎，随口回应道：“当然要参加。”这时，又有一位村民大声喊道：“再来一碗！”夜宿无奈的耸耸肩，随即宣布：“面卖完了，今天的营业到此结束。”人群顿时发出一片惊呼：“啊，我还没吃够呢！”这就结束了，这根本不够我塞牙缝啊！夜宿朗声吆喝道：“我们去看草原摔跤比赛吧，还吃什么拉面啊？”村民们纷纷表示赞同：“是啊，走吧，这拉面太美味了，我差点都忘记正事了。”哎，拉面帅小伙也要参加摔跤比赛吧？对啊，我们到时候为他喝彩。村民们在一片欢声笑语中纷纷离开，拉面大叔则喜笑颜开，向夜宿表示感谢：“夜宿，你辛苦了，没想到你做拉面的技术这么高超，你这是有什么配方吗？”夜宿的眸子微微一转：“其实主要是吧。”我这个人很喜欢吃拉面，所以略有研究。拉面大叔有些疑惑，我也喜欢吃，我还喜欢卖钱呢，我怎么做不出来？叶素看拉面大叔一脸不幸的样子，他接着道：“我继续编啊，哦不，我继续说啊，我真的喜欢吃拉面，我因为拉面还跟朋友发生了很多的故事呢。”叶素看实在是编不下去了，他拔腿就跑。改天我跟林翔说，我现在要去参加摔跤预选赛了，先走一步了呀，拜拜，大叔。拉面大叔，直播间顿时议论纷纷。我去，这哥们还能这样？卧槽！叶老六跟朋友发生了什么，让他基因突变？学会了做拉面，拉面大叔看起来对夜宿的拉面技术非常感兴趣。夜宿的厨艺这回在草原上真的是出名了。哈哈，拉面大叔看着夜宿离去的背影，心里估计也很是惊讶吧。真希望夜宿能赢下比赛。此时，观众席也陆陆续续坐满了村民。草原上的摔跤选手们已经开始了紧张激烈的角逐，嘉宾们一脸懵逼的看着这群村民。尼采的眼珠子随着村民而移动，他们怎么这么奇怪的样子？怎么都满嘴油光呢？孙宇观察了一小会，这群村民不会去聚餐了吧？哇、哦！你看，还有人在打嗝。何林也是一头问号。难不成这草原上对于摔跤还有另外的仪式？不应该啊！节目组对接的时候没有说明这点啊。白小璐东张西望，担忧道：“夜宿怎么还没来？预选赛马上就要开始了。”汪坤的眼神中尽是轻蔑。夜宿绝对是怕了，说是吃拉面，这会儿估计都躲到床底下去了吧？尼采一愣，指着不远处：“你们看，那是啥？”嘉宾们顿时朝尼采所指的方向看去。夜宿骑着共享单车一路狂奔，他的身手敏捷。一路上优雅地驾驭着共享单车，仿佛是在享受一场别致的独轮车特技秀。而摄影师紧跟其后，用镜头记录下这一幕幕令人惊叹的瞬间。摄影师气喘吁吁：“叶哥，呼呼，你慢点，我快要跟不上了。”夜宿风驰电掣地往摔跤预选赛现场赶来，嘉宾们，刘刘愣了一瞬，哈哈大笑起来。夜宿竟然扫了一辆共享共享单车来参加这场草原摔跤预选赛，哈哈，真是让人笑掉大牙。石伟良也笑得前俯后仰，他是来搞笑的。不是来比赛的吧？然而，接下来的事情却让所有人大跌眼镜。夜宿的到来瞬间吸引了众多目光，他边骑边擦着汗，脸上带着自信的微笑，仿佛胸有成竹。此时，村民们在夜宿的表演下爆发出热烈的掌声，他们高喊着：“拉面帅小伙，帅小伙，加油！拉面大师加油！”嘉宾们面面相觑，都惊讶地看着夜宿。他们怎么也没想到夜宿会用这样的方式出场。尼采错愕道：“拉面帅小伙，他们喊谁呢？”孙宇看看夜宿，再看看观众。满头问号，他们是在冲着夜宿喊吗？何灵，他们为什么要喊拉面呢？他脑中忽然闪现夜宿说自己要去做拉面的情景，难不成夜宿是为大家做了拉面太好吃，大家才这么喊他？但是不可能啊，夜宿不会做拉面不说，就算是今天学，也不至于让村民们见到他就这么激动吧？夜宿骑着共享单车，如同骑士般在草原上划过一道道漂亮的弧线，一次次惊艳的漂移让观众们看得目瞪口呆。夜宿停下车，用纸巾擦了擦额头的汗水。微笑着向观众挥手致意。哇塞，这漂移玩的真溜！一个观众惊叹道：“夜宿这是要改行当赛车手吗？”另一位观众开玩笑说：“拉面帅小伙真帅，我已经迫不及待的想看到他在比赛中的表现了。”
观众们的热情高涨。此时，就连正在比赛的摔跤手们都忍不住纷纷停了下来。摔跤手，我去，我这还是头一回参加摔跤，大家不喊我的名字，却喊拉面的。另一位摔跤手也感到莫名其妙，就一个人骑共享单车漂移而已。观众在兴奋啥呢？摄影师看着夜宿的表演，忍不住感慨：“你可真是个天才，夜宿，谁家明星骑共享单车漂移的？”他一边感叹。一边不停地按下快门，记录下夜宿骑着共享单车的每一个瞬间。直播间炸了！卧槽，叶老六竟然能骑着共享单车漂移，这有点牛掰啊！卧槽，叶老六骑车绝了啊！他是有点骑自行车的底子在身上的。我刚也试了试共享单车漂移，现在我在医院。叶老六要是有良心的话，请带二百万来看我。汪坤脸色变得铁青，他原本以为夜宿会因为害怕而放弃比赛，现在看来他似乎错得离谱。夜宿来到嘉宾位上，观众呼声不断，嘉宾们集体懵逼。尼采，我的天啊！叶老六，你给村民喂了什么迷魂汤啊？他们一直冲着你喊。夜宿平静道：“就是几碗拉面而已。”嘉宾们，夜宿似想起来什么似的补充道：“哦，一碗四十八块，卖了不少钱。”嘉宾们，直播间快笑爆了！哈哈，我作证，是拉面汤。我尼玛呀，叶老六的拉面到底有多好吃，能让他们嚷嚷成这样？我妈问我为什么对着手机流口水，只有我一个人好奇。叶老六是跟朋友发生了啥吗？叮，人气值。第256章，夜宿来了个超级帅的爆摔，明星摔跤。夜宿来了个超级帅的爆摔，白小璐倒抽一口冷气，真的假的？孙宇的嘴巴张的都能塞下一颗鸡蛋了。夜宿，你不是说你今天第一次学做拉面吗？你怎么还能整出这场面来？孙宇边说边指着观众席那帮兴奋至极的村民们，何林震惊的都说不出话来了。尼采怔怔愣愣，他已经不知道要为大家为夜宿欢呼而震撼，还是为夜宿做拉面而震撼。汪坤也懵了，他以为村民是夜宿的粉丝，或者是瞎起哄，没想到竟然是因为吃了夜宿做的拉面。夜宿眨眨眼，露出了一个神秘的微笑，然后对孙宇说：“对啊，我那是十年磨一剑才做出来能让他们欢呼的拉面。”尼采上下打量着夜宿，放屁！你之前说你只会做蛋炒饭来着？刘刘也跳出来作证：“你上次在杨晶晶老师家还说你做别的要翻慈母呢，你怎么可能花十年做拉面？少吹牛了，石伟良！难不成夜宿背着大家给村民洗脑了？这倒是叶老六能做出来的混账事。”夜宿不想在这个问题上过多纠结，他还要准备摔跤预选赛呢。于是。他摆了摆手，随意道：“行行行，五年行了吧？五年磨半截。”众人，你特么？大家是在纠结你几年磨剑吗？大家是想搞清楚，你到底对村民做了什么好吧？直播间笑翻天了，哈哈，神特么？十年磨一剑，五年磨半截，哈哈。叶老六又开始他的废话文学了，嘎嘎嘎，一去二三里，二去四六里，两年半生死零点五茫茫，六百六十六。何林虽然搞不清楚现在的情况，但是良好的职业素养让他很快反应过来。好。那接下来就是三位嘉宾的培训和预选赛了，希望三位能全力以赴。尼采的好奇心爆棚，但他知道夜宿不愿意说，他也不好强求，所以只能心痒难耐道：“行行行，你不愿说算了，我待会自己看直播回放。”尼采的话一下子就提醒了在座的嘉宾，大家也不再纠结。汪坤内心暗存，等他赢了夜宿，就去好好看看夜宿到底对村民们做了什么。孙宇同样也被这个问题所吸引，他虽然不是那种好奇心极强的人，但是他也很好奇夜宿到底做了什么。不过他知道夜宿不会解释。所以他干脆也不再去想。接下来的时间里，何林开始为三位嘉宾介绍如何进行培训和预选赛的准备工作，包括时间表、场地安排和训练方法等等。孙宇和汪坤都认真听着，毕竟这是他们难得的一次参加大型比赛的机会，而且还有机会得到丰厚的奖金和奖品。夜宿看着摔跤场上摔跤手矫健勇猛的样子，也不知道我的高级爆摔能起到什么作用。三人到了摔跤场上，汪坤得意地边伸懒腰边哼着小调，也许是他已经成为全场的焦点。他常年当导师的那颗嘚瑟的心又被点燃了。昨晚的梦真的很神奇，我梦见我去了李宗鹏的演唱会，唱了首蝴蝶，然后我变成了一只蝴蝶，翩翩起舞。夜宿顿时打了个机灵，孙宇不知从哪冒出来，一脸坏笑：“不要蝴蝶了，还是来摔我吧。”他秉承着叶老六的风格，一个扫堂腿，汪坤扑通一下就倒在了地上。哈哈，坤哥你还是适合摔跤啊！孙宇笑得上气不接下气。啊，你！汪坤趴在地上，满脸黑线。特么的，他好不容易摆脱了夜宿，能在摔跤场上放飞自我了。实在是想不到，孙宇这老家伙竟然把他摔了个狗啃泥。孙宇，你给劳资站住！汪坤大吼一声，向孙宇跑过去，接着一个抛摔，把孙宇摔倒在地。观众们全都在叫好，嘉宾们。夜宿的嘴角在抽抽，他不明白为什么这俩羊一大把年纪了，到了摔跤场上能这么亢奋。好，摔跤就是要这样玩。忽然，从旁边传来一个爽朗的声音，二人赶紧站起来。夜宿瞅了眼，原来是摔跤冠军胡龙来了。还别说，真有点草原英雄的气概。二位没事吧？胡龙走上前来，我是草原的摔跤冠军胡龙，今天我来给你们培训。夜宿眉头微微挑了挑，没想到胡龙会亲自下场培训。您好，您好。汪坤和孙宇异口同声。夜宿，久仰。胡龙上下打量了夜宿一番。
他搞不清楚夜宿到底哪里能吸引全场观众尖叫的。不过此时不是纠结这个问题的时候，一看你们这样就是对力量掌控不足。胡龙边说边摆出姿势，来，我给你们演示一下。孙宇和汪坤边说谢谢，边目不转睛的看着胡龙的每一个动作。胡龙做完后，朗声道：“来，你们两个一起上吧。”孙宇和汪坤面面相觑，孙宇大喝一声，照葫芦画瓢，朝胡龙跑去。汪坤也不甘示弱，同样冲了出去。然而下一秒。胡龙一个抱摔，把孙宇和汪坤一起摔倒在地。啊！孙宇满眼金星。呃，汪坤第二次狗啃泥了，他此时想退赛的心都有了。哈哈哈，观众席发出爆笑声。怎么样？胡龙问他们俩。这个抱摔动作是基础，你们要勤加练习才行。汪坤心有不甘，吼道：“夜宿怎么不练？”胡龙这才转向了夜宿。谁说他不用练？只不过我想跟他单独练。夜宿点点头。正有此意。叮！高级抱摔技能开启，瞬间，关于抱摔的相关知识。技能、姿势、技巧等全部信息都涌入到夜宿的脑海中。与此同时，他的胳膊感受到一阵酥麻，仿佛他的肌肉已经拥有了很多年的抱摔记忆。夜宿紧盯着胡龙，只见胡龙摆好了姿势，气势陡然变化，哪里还有一丝刚刚随性亲和的模样？夜宿心中不禁一凛，他知道胡龙已经进入了战斗状态。随着胡龙的气势不断攀升，夜宿感到周围的空气仿佛都变得沉重起来。他深吸一口气，调整好自己的心态，准备应敌。哗！这时候。全场发出热烈的讨论声，大家全都直勾勾地盯着夜宿和胡龙。天哪，胡龙刚才摔那两个都不费吹灰之力，摔拉面帅哥竟然摆出了专业姿势。哦哟，拉面帅哥这下惨了，哎，估计我们这个月都吃不上拉面了。没办法，没有外地人能摔得过草原英雄，更何况胡龙已经认真起来了呢。可惜了，嘉宾们也都紧张地看着摔跤场。白小璐不懂摔跤，都看得出来，胡龙对待孙宇、汪坤和对待夜宿是不同的。他双手紧握，拜托拜托，轻点摔吧。何琳紧紧抿着嘴，尼采吓得都不看夜宿拉面回放了。天啊，叶老六贿赂了村里这么多人，怎么就不知道贿赂一下胡龙呢？傻丫头，这下可完球蛋了。石伟良眼神灼灼的盯着场上，恨不得胡龙能更专注些，最好把夜宿摔得七荤八素的。刘刘嫌恶的盯着场上，这摔一下，衣服裤子可都脏的要不得了。后台林立晴紧张的把水杯紧紧的攥在手里，叶老六可千万别被胡龙摔坏了。节目还指望叶老六撑下去呢。现场摄影师紧张的给胡龙和夜宿来了个特写。直播间一片静谧，空屏了好几页。胡龙双目如炬，盯着夜宿，他的身体微微前倾，双腿弯曲，重心压低。突然，他如同猎豹一般猛扑向夜宿，夜宿立刻侧身避开，准备反击。然而，胡龙的动作极为灵活，他顺势一个转身，再一次扑向夜宿。夜宿又一次避开，胡龙紧追不舍，两人在场地上展开了一场激烈的搏斗。在激烈的攻防转换中，夜宿突然发现了一个机会，他迅速的向前迈出一步。用尽全力，猛地抱住胡龙的腰部。胡龙显然没有料到夜宿会如此迅速的发起反击，他试图挣脱夜宿的束缚，但夜宿死死的抱住他，不肯松手。夜宿知道成败在此一举，他将全身的力量汇聚在双臂上，拼命的将胡龙往地上摔去。全场静谧，真落可闻。只见胡龙在空中划过一道弧线，重重的摔在地上，咣当！啊，这一摔使得整个场子都为之震撼。第257章，人生得意须尽欢。我一到点就下班，观众席上草原村民全都惊得目瞪口呆。胡龙被夜宿摔了，这个平日里在草原上已沉稳、聪明、猛烈、文明的家伙，如今像一头刚出生的麋鹿般，在众目睽睽之下被一个外乡人摔了个狗吃屎。而这个外乡人竟然还是位明星。下一秒，整个观众席爆发出激烈的议论声。小男孩惊叹道：“天啊，胡龙这个倒霉蛋！”胡龙爷爷瞪着大眼睛喃喃道：“不可能，胡龙可是能以一敌百的。这，这是怎么回事啊？”中年男子瞪大了眼睛。看着台上的胡龙，我也很想知道这是怎么回事。旁边的小伙子比中年男子更为愣神，这真的是胡龙吗？摔跤队员们面面相觑，仍然不敢相信自己的眼睛。与此同时，所有村民都在怀疑夜宿是不是嗑药了，才导致如此强大的力量。拉面大爷早已揉了揉自己的眼睛，这简直是他一辈子都没见过的奇闻。他是不是服用了兴奋剂？有人低声地说：“别瞎说啊，你不觉得夜宿很励志吗？这简直不可思议。”一位中年妇女摇了摇头，按照夜宿这个镜头，没准明天能赢了胡龙。简直不敢想啊！草原摔跤冠军要易主了。观众们的议论声愈演愈烈，嘉宾们一片哗然。尼采的小眼睛眨呀眨，不是吧？夜宿他把摔跤冠军给撂倒了。我知道夜宿强，但没想到他竟然这么厉害，在草原上把别人的英雄给摔了。怪不得观众的反应那么大。白小璐嘶了一声，看着就疼。直播间炸了，弹幕密密麻麻的飘过屏幕。卧槽，我看到了什么？夜宿竟然把胡龙给摔了！我勒个去！胡龙他不是草原上的摔跤王吗？怎么被夜宿这么轻易的给摔倒了？天哪！夜宿他是魔鬼吗？这个家伙太恐怖了！胡龙是不是放水了？他可是草原上的冠军，怎么可能会输给一个外乡人？胡龙是不是被夜宿给骗了？故意让他的夜宿能把胡龙给摔倒，这是
我刚跟人打赌，你要是赢了胡龙，我就嫁给你。所以我们啥时候办喜事？脸红 J P G， 楼上请按老规矩办事。江浙沪仙台666。刚从摔跤场上爬起来的孙宇和汪坤，眼瞅着什么东西从他们的面前重重的摔倒了地上。等他们反应过来时，全都震惊的看着眼前的一幕。此时，一向骁勇善战的胡龙。一开始，那副高高在上的姿态已经完全消失了，取而代之的是满脸的惊愕和不解。为什么？叶素他一个明星而已，怎么可能？胡龙的声音都有些颤抖，仿佛难以相信眼前发生的一切。拉面大爷激动地站起身来，大声喊道：“胡龙，你输了，这次你输给了叶素。”胡龙的脸色变得十分难看，他的嘴唇颤抖着，仿佛在说着什么，但是观众们都没有听见，大家都在热议着叶素的壮举。叶素，你太厉害了！小男孩激动地拍手欢呼。是啊。叶素简直就是我们草原上的英雄，拉面老板也跟着兴奋地喊了起来。周围的观众们纷纷为叶素鼓起了掌，他们的欢呼声在草原上回荡。此时，叶素已经走下了擂台，他看着胡龙，眼中满是平静，仿佛刚刚的一切都只是一场普通的比赛。他默默总结着，根据他刚才的经验，高级抱摔技能略略高于胡龙的摔跤术，他之所以能赢，还多亏了身体属性60的缘故。看来还是得多多收集人气值，提高身体属性才好。你赢了，胡龙终于接受了现实，他深吸了一口气。努力压制住了内心的震惊和愤怒，叶素淡淡一笑：“谢谢，我只是运气好。”何灵来到了摔跤场上主持，他站在一群摔跤手面前，显得他小小的。他笑道：“好，今天的预选赛到此为止，请各位明天准时关注正式比赛。”胡龙扬眉，朗声道：“今天算我轻敌，明天正式比赛我会全力以赴的。你要是想赢我，最好是现在就开始突击训练，以你的水平练到明天，估计才能勉强赶得上我。”胡龙其实就想再看看叶素的招式，他刚才真是稀里糊涂就输了。他怎么能甘心？孙宇顿时感到了艰难。叶素这个水平还得练一晚上，那自己明天可咋整啊？再像今天一样轻轻松松被撂倒了吗？那他辛辛苦苦做的铁锅炖大鹅算是白瞎了。哦吼！今晚不用睡了。孙宇慢慢练习起来，反正叶素也要陪着他们一起练。他不会的也可以问叶素，不至于明天输的太难看。汪坤拍了拍身上的泥土，也开始比划起来了。以他多年混迹综艺评委的经验来说，这个时候他应该有很多镜头。今天他的工作室又可以给他凹一下中年拼搏的人设了。他想，叶素这么鸡贼，应该也是同样的打算。观众们都亢奋地盯着叶素，叶素能走到今天，一定是付出了不少的努力。那必须啊！你看他做拉面都这么认真，比赛前还要做拉面，这态度才能配得上我们草原英雄，厉害啊！等他练起来，我要看看他是怎么做到的。尼采一大把年纪了，内心忽然燃起来了，他冲着叶素大喊：“叶老六，加油！再比划一下，给他们瞧瞧我们中原武林高手的绝代风华。”白小璐跟着鼓掌助威，石伟良、刘刘。何灵满面笑容地看着叶素，胡龙紧紧盯着叶素，他倒要瞧瞧看叶素到底是怎么赢他的。叶素满脸不情愿地摆了摆手，不了，人生得意须尽欢，我一到点就下班。胡龙以为自己听错了啊！观众们、嘉宾们，现场的欢呼声戛然而止，取而代之的是一片心碎的唏嘘声。何灵的笑容僵在了脸上，特么的，叶老六又来了，这是什么场合啊？这可是草原摔跤场啊！你面对的是谁啊？是蝉联多年冠军的胡龙啊！人家都说让你再练练了，你竟然要到点下班？第258章，叶老六耍赖不成，装萌新，企图蒙混过关。叶素的动作很利落，丝毫没有拖泥带水。接着，他走到场地中央，与胡龙擦肩而过。胡龙瞪大眼睛，似乎不敢相信叶素竟然真的要走了。叶素的抱摔技巧炉火纯青，绝非一日之功，必然是长期实战积累下来的经验。一般像叶素这样的摔跤高手，在草原上遇到对手，应该是亢奋的、激动的，就像是雄鹰一般见到猎物一样，忍不住展翅高飞。然而，胡龙看到叶素的眼神却冷静无比，仿佛是置身于热闹喧嚣的集市之中，独自一人漫步的闲庭信步。他的眼神里没有半点与之匹配的兴奋与喜悦，这对于一只猛兽来说，无疑是一种莫大的耻辱与悲哀。现场的观众们一片哗然，他们心中的英雄竟然如此轻易的放弃了挑战。观众席上，有人开始议论纷纷：“叶素怎么这么不敬业啊？胡龙都这么说了，他怎么还要下班啊？这可是我们草原摔跤啊！这拉面小哥呀，太不尊重这个比赛了。他不会以为侥幸摔倒胡龙一次。”就能赢得摔跤比赛了吧？一时间，观众席上充满了不满和愤慨的声音。就在这时，胡龙突然站了起来，朝叶素喊道：“叶素，你给我回来！”他的声音响彻整个摔跤场，全场的观众都被这一喊声吸引了目光。叶素回过头来，看到胡龙一脸严肃地盯着他：“你以为我是在跟你开玩笑吗？我是认真的。”胡龙大声说道：“既然你已经报名参加了这个比赛，那就要有承担一切后果的勇气。现在我要你回来，跟我一起练习。”叶素满眼无辜道：“我是不是把事情搞砸了？”对不起，我今天是第一天上班，没办法，加班是不可能加班的。出门在外，身份是自己给的。男孩子在外面也要好好保护自己呀。胡龙忽然有种负罪感，是怎么回事？观众席原来如此，不应该怪他的，难怪他不知道
，摔跤比赛之前是不用做拉面的。可是我心里忽然好难受，怎么感觉自己像个冤种呢？嘉宾们，脸呢？摄影师，脸呢？节目组，脸呢？直播间，噗哈哈！叶老六耍赖不成，装萌新，企图蒙混过关，笑发财了。叶老六，你的脸呢？你都快把节目创飞了，你怎么好意思说你是第一天上班？笑爆了呀！叶老六的顶级话术，最难搞的对手。往往都是被一句朴实无华的话搞定的。哈哈，公交车上踩了别人一脚，别人问我你是哑巴吗？我点点头，避免了一场恶战。哈哈，每次我打了 OL， 有人喷我菜，我都说不好意思，我才出狱，很久没玩了。我每次谈女朋友，都说你是我初恋，笑得我满地找头。万万没想到，这话竟然被叶老六用在了娱乐圈。何林着实被叶素的厚脸皮给惊到了，他赶忙打圆场道：“胡龙，我理解你的心情，但是我们嘉宾都还有任务没有完成。”反斜杠，反斜杠，胡龙哪里还敢再阻拦？他扬眉笑道：“反斜杠，反斜杠，没关系，你们去忙吧。草原男儿虽然勇猛，但绝不会欺负人的。”反斜杠，反斜杠，何灵，傻孩子，是你被叶素欺负了呀？胡龙，反斜杠，反斜杠，明天的比赛我也绝不会手下留情，我们要来一场公平的决斗。反斜杠，反斜杠，叶素拱手抱拳。反斜杠，反斜杠，明天见。反斜杠，反斜杠，何灵，我就笑笑不说话。孙宇和汪坤本来还想继续练，奈何还得继续完成任务。这下他们终于感受到节目是有难度的了。此时。网络上井号叶素 vs 草原摔跤冠军井号的话题正在不断发酵，叶素竟然把草原摔跤冠军给摔倒了。这个结果一出来，瞬间就在各大社交媒体上炸了锅，网友们纷纷化身为福尔摩斯，对这场对决进行深度解析和热烈讨论。网友们的各种猜想和解读也如同雨后春笋般层出不穷。盲猜叶素是经过特训的，他应该是用了某种诡异的技巧。我尼玛啊！这只是预选赛，叶素能摔赢八成是节目组内定的。他的体型虽然并不壮硕。但身体柔韧性和协调性却是一流的，所以他能出其不意的击败对手也正常啊。看到叶素的表现，我们更加坚信了摔跤是一项需要智慧和技巧的运动，是真是假，明天比了就知道了。这场对决的后续影响越来越大，甚至已经超越了摔跤比赛本身。就像乔娥接到林立晴的电话时，他完全是一脸懵逼的听着林立晴絮絮叨叨：“什么？叶素摔赢了胡龙？胡龙不是摔跤冠军吗？我怎么知道？我真的不知道啊！我母鸡啊！领导，您听我给您狡辩。领导，电话挂断后。”乔娥还没有从震惊的情绪中反应过来，她的手机就再次响起。是我什么健身器材代言？呃，容我想想。再次响起，为运动手环代言，这个吗？再想，我是乔娥。你说什么松筋按摩棒代言？震惊吗？乔娥吞了一颗金嗓子喉宝，一脸生无可恋。叶老六，你又干啥好事了？大巴车上，所有嘉宾整装待发，准备一起出发。何林突然宣布，今晚我们的歌神李宗鹏将在草原上举办演唱会，邀请我们节目组去捧场。我们现在就出发吧。嘉宾们顿时兴奋不已，尼采高喊：“我终于又有机会见到我的偶像了，太棒了！”石伟良的嘴角都快咧到耳朵边了。没想到李宗鹏前辈竟然邀请了整个节目组。叶素懒洋洋的笑了笑：“演唱会，这可是一个薅羊毛的好机会。上次韩琦因为专辑销量不佳，选择开演唱会，结果在明星村村通节目组的支持下，他的演唱会举办的有声有色，专辑的销量也因此大增。李宗鹏好不容易在内地开一场演唱会，他选择了草原作为自己的舞台，却意外遇上了节目组。”李宗鹏大概也是看中了节目组的流量吧，正好强强联合，羊毛薅到手软啊！汪坤的眼中充满了向往，他询问何灵：“何老师，不知道我们有没有机会跟歌神同台演唱呢？”何灵笑了笑，回答道：“这就要问问我们的领导了。”大家都看向林立晴，林立晴却瞅着笑得一脸不值钱的叶素，这混小子心里又不知道憋着什么坏呢。第259章，叶老六重新定义，不公平！林立晴轻咳一声，略略坐直身体：“这个嘛，我尽量为大家争取上台的机会。不过啊。”在此之前，我特别好奇一个问题。尼采的心里刺挠刺挠的，他等不及催促道：“领导，您就直说吧，别卖关子了。”石伟良和汪坤也是一脸期待的看着林立晴。白小璐对歌手完全没感觉，他自己玩手机。孙宇靠着座椅背，头一点一点的掺着瞌睡。刘刘坐的板板正正，在镜头前努力熬着造型。林立晴看着叶素，我就想问叶素，你为啥早上要去拉拉面？你说受你朋友影响是咋回事？你朋友忽悠你摔跤比赛之前要拉拉面祈福？哦，对啊，叶素，你为啥要拉拉面？尼采经林立晴这么一提醒，才想起来叶素早上的壮举。石伟良和汪坤面面相觑，他们才不想管叶素为啥拉拉面呢。他们刚想说话，孙宇立马清醒了，声如洪钟道：“我也想知道，哈哈，听说你还把全村的人都吸引过去了。”白小璐把手机也收起来了，兴致盎然道：“叶素，这是不是你的什么战略？”何林扑哧一笑：“我也很想知道是咋回事。谁家明星摔跤之前还要煮拉面呢？”石伟良和汪坤看大家都愿意聊这个话题，只好人气闷盛。叶素的唇角微微勾起。慢条斯理道：“哦，我拉拉面确实是受朋友影响的。以前啊，我很喜欢吃拉面。有一次，我朋友请我吃饭，他让我结账
，我觉得特别不公平。我就跟他说，凭什么这次是我请啊？叶素说到这里，特意顿了一下，接着道：“上回吃的麻辣烫，上上回吃的烤串，上上上回吃的拉面。”哦，众人听到这里，已经反应过来，原来如此。你请他吃这么多回，他却不肯请你吃拉面。卧槽，难怪你选择自己做呀！林立晴张大嘴巴，这世上还有能让你结账的朋友？让我结账？叶素立马反驳道：“那我能同意吗？”我当时就跟他说：“每次都是你请。”这次为啥要我请？白小璐、尼采，这也行。其他人，脸呢？何灵，让你交代事实，你特么讲段子。孙宇突然爆发出雄浑的大笑声，哈哈，叶素，你真的不去演喜剧片，可惜了呀。直播间笑妈了，哈哈哈。叶老六重心定义，不公平，哈哈。叶老六逻辑鬼才啊，笑爆了。我就想知道叶老六的冤种朋友怎么坚持跟他做朋友的，笑发财了。尼玛，感情叶老六习惯成自然了是吧？叶老六惩罚你在李宗鹏的演唱会上唱首歌谢罪，唱歌谢罪加一加、嗯。叶老六真的要在李宗鹏的演唱会上唱歌了，期待 in。李宗鹏的演唱技巧杠杠的，一个词连续三次真假声转换加滑音，不是随便什么歌都能唱得过他的。林立群被叶素整得万愣万愣的，他张了张嘴又闭上，脸上写满了一言难尽。尼玛，叶素肯定是因为他规定嘉宾不许收嘉宾的钱了，这才想到做拉面赚钱。可是这混小子太鬼精了，他忽然开口。直截了当的问道：“你来节目组就是为了钱吗？”大家面面相觑，不知道说什么好，气氛也逐渐慢慢变凉。叶素的眸子微微一转，笑道：“领导，既然你要问我啊，那我就跟你好好说道说道。钱只是一方面，主要是我能与节目组一起成长，并突破自我，实现自我价值。”何灵，嘉宾们，林立晴的眉头突突直跳，不知道为啥，叶素说话为啥忽然变酸。叶素神秘一笑：“领导，这是低情商的说法。”林立晴双手捂脸，特么的，我就知道你这个老六。又在给我挖坑！行了，你别说了，想想一会儿去李宗鹏的演唱会要唱什么歌吧。林立群不让说，但是嘉宾们都忍不住笑看着叶素。孙宇，别介啊！领导，让叶素继续说啊，反正车上也无聊啊。尼采立马附和道：“对啊，叶老六，你接着说。”哈哈，我想听你还能咋扯？何林也笑劝道：“领导，我们还在直播呢。”白小璐笑出鹅叫声：“领导，你的粉丝可是很喜欢看你跟叶素互动嘞。”林立群，感情你们都不想管老子的死活了是吧？叶老六的高中低情商回复。够他倒床上挺尸一年的，直播间也纷纷起哄。快呀、啊，别停啊！当了导演，你心高气傲、哦，不让我们听完，你是生死难料啊！林立群，我现在恨不得扇烂我的嘴，哈哈，让林立群一个人受伤的世界达成了。上班不图钱，图什么？图你岁数大，图你头发少，图你走起路来像鸵鸟。既然你诚心问了，我就实话告诉你，为了你妈，要当你爹，以后咱俩各论各的，我喊你你老板，你喊我爹，哈哈，打工人的怨气比鬼还重啊！叶素摊了摊手，好。既然大家都想听，那我就接着说。林立群，叶素，接下来是高情商回复。他看着林立群，已经在掐人中了。他安慰道：“领导，我是在模拟不同情商的回复，不是针对你啊，你就当我用的是低情商回复。”孙宇笑得嘎嘎的，不管不顾道：“你说吧，不用管领导。”林立群，我他妈谢谢你。何林迫不及待的问道：“高情商是要说什么？”叶素轻咳一声，平静道：“领导，我来节目组哪里是为了钱呢？”然后他掰着手指头，细数道：“我是为了消磨时光，为了修身养性。”为了吃瓜看戏，为了听你放屁，林立群，杀了，都杀了！哈哈，孙宇笑着疯狂拍手，学到了，学到了。尼采也笑得不行，我下次说相声就用这个。白小璐笑出鹅叫声，就连不屑一顾的汪坤都跟着笑得停不下来。林立群的血压飙到180指着叶素警告道：“你在车上说说混话就算了，你在李宗鹏的演唱会上，可给我记住收敛点。”叶素慵懒的靠着椅背，点点头，收敛是不可能收敛点。第260章，叶素，我唱。月光三个字，十五道弯。这时候，司机对领导说：“领导，我们离李宗鹏的演唱会场地不远了，还有十几分钟就能到。”林立群知道了，随即他转向众人说道：“李宗鹏邀请大家同台演唱他的《蝴蝶》，这首歌大家应该都比较熟悉，不熟悉也没事，去了还可以彩排两小时。”汪坤和石伟良顿时兴奋不已。领导接着说：“不过我要强调一下，我们要给李宗鹏一个惊喜。待会儿除了《蝴蝶》，我们再加一个节目，来点我们的特色，这样我们就更有诚意了。”汪坤立马接话道：“领导，让我上吧，我可以的。”石伟良同时抢话道：“领导，我可以边弹边唱。”林立群嗨嗨两声，瞥了眼正在闭目养神的叶素，他真是气不打一处来。他们都在抢这个机会，你倒是也表表态啊！何林心如明镜似的，他接话道：“大家都知道李宗鹏歌神，神就神在他的歌，大部分都以炫技为主，一般人很难翻唱。所以嘛，我们的节目也必须要有点难度，对吧？”林立群，没错。何林微笑道：“叶素，如果让你上台表演，你会唱什么歌呢？”叶素狡黠一笑，不慌不忙地回答：“我准备唱我那首原创的《月光》三个字，十五道弯。要论炫技
，谁能敌得过月光呢？这歌在他的前世可是被歌手唱成了绝版。还有谁？他今晚一定要好好的薅一把羊毛。他现在积攒的人气值已经到八万了，还差两万就能抽奖了。要是能在演唱会前抽一次奖，让身体属性再提高一点，那他唱《月光》就更有把握了。车里的人们一听，立马炸开了锅。白小璐惊呼：“耶稣，你又出新歌了！”尼采也跟着感叹：“天哪，你的创作灵感怎么永远不会枯竭呢？”孙宇满头问号。啥叫三个字？十五个弯。林立琴看夜宿终于上道了，立马吆喝道：“行，就月光吧，管他啥歌，只要是夜宿的新歌，反斜杠反斜杠 U 0 0 3 D 节目组的流量密码。”石伟良不乐意了，夜宿明摆着就是想在歌神演唱会上宣传自己的新歌，但是领导都发话了，他也无法反驳，只能悄摸着瞪了夜宿一眼，不屑的撇撇嘴：“三个字，十五个弯，说大话，小心闪了舌头。”汪坤都被夜宿自大的话给气笑了，你以为真假转音这么好唱？弱混的音色。平衡混的技巧，强咬字凶声的渐强渐弱的能力，这些可不是一般人能同时拥有的。目前我也只知道李宗鹏能一个词连续三次真假声转换。他以前只觉得夜宿无耻，现在觉得夜宿无知又无耻，他都不稀罕搭理夜宿了。林立琴、何灵、白小璐、尼采、刘刘、孙宇，你们在说啥？不明觉厉啊！大家的目光又重新投向了夜宿。夜宿微微勾唇，汪坤老师还有石伟良，要不咱们打个赌？汪坤气不打一处来，赌啊！我哼。这么多年的评委，我还不知道谁能唱得出来。石伟良看汪坤都上了，也不甘示弱道：“赌五千。”叶素望着两头羊，打了个响指：“成交。”林立琴，感情你们当劳资不存在。你们就在这时，林立琴的手机响了，他接通后就听到场务着急忙慌的声音：“领导，草原摔跤协会说让我们赶紧补缴两万块的保证金。”林立琴闻前色变：“什么？怎么还要缴保证金呢？摔得交劳资还要保障？保证啥？保证摔不死他们？”何林轻轻推了推林立琴的腿。示意有摄影机在，林立琴立马脸生静气。场务，呃，本来是不用交的，但是摔跤协会仔细研究了一下叶素的摔跤视频，说他绝非摔跤新手，所以他们商量后决定要求节目组上交保证金，交了才能参加明天的比赛。领导，我查了下，最近的银行就在李宗鹏演唱会的附近，你去交了之后，我派司机条子去接您，保证不会耽误演唱会的行程。领导，今天不交的话，明天节目组就要死翘翘了。林立琴的后槽牙都快咬碎了。草原摔跤协会公认叶素不是新手。你玛啊！叶老六到底还有多少惊喜是劳资不知道的？他盯着此事的始作俑者叶素，头顶都快气冒烟了。不叫两万，他们都要死翘翘；叫了两万，他心都在滴血。他几乎是咬牙切齿道：“叶素，跟我去银行办点事，其他人先去演唱会、彩排、蝴蝶。”叶素微微蹙眉，一脸莫名其妙的看着林立琴。林立琴吃啥了？火气这么大！直播间闻言顿时议论纷纷。三个字，十五个弯。叶老六现在都这么会吹牛皮的吗？他要是能唱得出来，我喊他爸爸。有一说一，叶老六总是逢赌必赢。我收回我刚才的狂言，楼上别怂啊！不会吧，不会吧！叶老六真的能唱三个字赚十五个音？要是唱出来了，这世上还有谁能翻唱？他要是真的能唱出来，那就是那于乐坛的奇迹了。我尼玛啊！我已经迫不及待想看看李宗鹏听叶老六唱歌时的反应了。叶素和林立琴来到银行，林立琴拍司机条子来了，看不到他们会乱停车。他想了一会，嘱咐叶素：“老六，你就在银行门口等我吧，我去汇的款，待会司机条子来了。”你记得来喊我一声啊！叶素正在思考如何把人气值提升到十万，他闻言摆了摆手，随意道：“去吧，您交给我就不用放心了。”林立琴，叶素抬了抬下巴：“放心，放心。”林立琴随即进银行取号，焦急的等待。叶素在银行外默默的等待，摄影师不方便进银行，就留在了叶素的身边，顺便给直播间的小伙伴送福利，对着叶素就是一顿猛拍特写。叶素，啧了一声，低调点，我可不想被人围着。可是摄影师扛着摄像机。在草原小镇上，就是一道独特的风景线。再加上叶素那帅到人神共愤的神颜，原本充满人间烟火的小镇，渐渐的变得熙熙攘攘。很多游客、村民路过叶素的身边，都开始驻足停留。第261章，叶老六天天不干人事啊！你瞅瞅他进银行都说了些啥？有人在上下打量叶素，还有人在小声讨论，有人打开手机百度，还有人在拍照、录视频。叶素原地360度转圈，都没躲过这群热情的路人粉。直到有个女孩尖声喊道：“叶素，她就是叶素，真的是叶素。”活着的叶素，叶素一听，不满的蹙眉：“啥叫活着的叶素？”女孩的尖叫瞬间让周围的路人粉确定了叶素的身份，大家开始躁动。看叶素的眼神也变了，就像一群狼一样盯着叶素，笑着。叶素看得浑身发毛。司机条子还没来吗？摄影师的头都快笑掉了，马上就来。哈哈哈，没想到他有生之年还能看到叶老六窘迫的时刻。叶素，是你吗？叶素，我很喜欢听你的歌。叶素哥哥，你演的霸总太帅了，你怎么不戴眼镜？叶素，你能不能把刺绣大褂焊在身上？叶素，给我签个名吧，就签我的衣服上吧。叶素，叶素，人群开始不受控制，大家全都朝叶素涌去。
，推推搡搡，你争我抢，尖叫连连。更有疯狂的路人已经开始朝夜宿伸出咸猪手了。夜宿暗叫不妙，他的脑海中只有一个字：跑。要是被这群抓狂的路人粉围住，僧多粥少，他今天不得交代在这里。不行，他还要去李宗鹏的演唱会唱《月光》呢。正好这时，司机条子来了，远远的停车，给夜宿打招呼：“夜宿，领导呢？快上车吧，这里不让停车。”夜宿大喝一声：“等我，我去喊领导！”他嗖的一下冲进银行：“领导，不好了，快跑！条子来了，快跑啊！”他大声喊道，声音里充满了激动和一丝丝的胆寒。银行大厅里顿时安静了下来，几十双眼睛齐刷刷的看向夜宿，然后又齐刷刷的紧紧的盯着正在柜台前准备交保证金的林立琴。林立琴，我他妈，这啥情况？叶老六，老子只是让你帮忙，看着司机条子，你给我演哪出？柜台的柜员听到了“条子”二字，瞬间反应过来。他们内部培训中，嫌疑犯口中的条子不正是警察吗？这人一进来就喊：“领导，快跑！警察来了！”莫非？难道不会是抢劫、同伙？柜台的脑子都僵了。他看林立琴的眼神中充满了蔑视和鄙夷，跟看傻子似的看着林立琴。现在可是21世纪，竟然还有人敢抢银行，还是大白天？林立琴一脸的莫名其妙，催促柜员道：“咋回事？你看我干嘛？快点给我爸啊！”夜宿看着银行外的人头攒动，他内心着急。再看看还在墨迹的林立晴，他又喊道：“领导，条子来了，你还在这里和他们拉扯干嘛啊？再不走来不及了。”林立晴脾气顿时上来了。他交保证金还不是因为夜宿没有如实告知节目组，他是摔跤高手。他火爆道：“别催了，我今天必须得把这事给干了呀，要不然明天我们都得死翘翘了。”银行客户，接着银行里的客户开始骚动起来，满脸骇然，大声尖叫：“哈、啊！”噔噔噔噔，纷纷从银行里跑了出来。他们跑得飞快。连带着外面的路人粉都不敢进银行了，全都目瞪口呆的望着银行里面。林立琴被眼前的情景吓得万愣万愣的，咋的了呢？啥情况？夜宿也是同样奇怪的看着一群往外冲的客户。紧接着，咚啊！夜宿听到了林立琴的叫喊声，他心里顿时咯噔一下，回头一看，却看到一群保安把林立琴摁在了地上，还有一个保安结结实实的按住了林立琴的头。林立琴的眼泪都快流出来了，心里满是困惑，咋了？啊？啥事？什么？啊？救命！我只是来交保证金的。为什么要这样对我？夜宿，男四职业精英角色技能，敏捷思维技能，让他对眼前的情况立马反应了过来。估计银行把他俩当成抢劫犯了。夜宿一脸无辜的看着他们，对着被按压瘪了的林立晴说道：“领导，您别开枪，我来跟他们解释。”银行，别开枪！保安大喝一声，把林立晴压得更瓷实了，把枪交出来。呜呜呜！林立晴饶是活了半百年岁，也从未遇到过此等有辱斯文的丑事，他恨不得原地去世，换个星球拍。明星村村通，夜宿站在一旁，尴尬的看着林立晴，赶紧向保安们解释：“对不起，我搞错了，他真的是来交保证金的，不是你们想的那样。”接着，夜宿就把事情的来龙去脉交代清楚，保安们面面相觑，一时间也不知道该怎么办。最后，他们商量了半天，还是决定先放开林立晴。林立晴站起身，拍拍身上的尘土：“他真的是醉了，叶老六，你这个坑货，我上辈子造了什么孽，要遇见你？”夜宿一脸委屈：“别啊，领导，我可是你的得力助手。”没有我你怎么行啊？林立晴翻了个白眼，有你在，我迟早被你害死。夜宿笑嘻嘻地说：“别这么说嘛，领导，我也是为了你好。”直播间的弹幕空屏了许久，接着一句“哈哈哈”，打破了直播间的空屏。然后弹幕如海啸般席卷着直播间，“哈哈哈！”明星村村通名场面加一，笑发财了，谁懂啊？导演被当抢劫犯按在了地上，哈哈！叶老六天天不干人事啊，你瞅瞅他进银行都说了些啥，笑爆了，救命啊！我把午饭都笑吐出来了。班主任吓得都差点叫我妈来接我去医院了。哈哈哈，柜员，好家伙，我能不能转正就看你了。哈哈哈，保安，三等功，笑得我满地找头。保安，我能不能从保安变公安，就全靠这小胖子了。哈哈，心疼林立晴一秒钟。哈哈，领导，你别开枪，我来解释。这个好笑程度 100% 保安，把枪交出来。这个好笑程度百分号。叶老六，我招你惹你了？我笑得胃痉挛了。你有良心就来医院看我。第262章。叶老六公压嗓带偏整个演唱会，直播间清一色的哈,哈哈哈霸屏，叮，人气值。司机条子诧异的望着略显潦草的林立琴，领导，你这是咋了？林立琴一脸生无可恋，瞪了叶素一眼，他也很想知道自己咋了。来的时候明明是好好的，都因为叶素自己才被当成抢劫嫌犯了。叶素略显心虚的轻咳了一声，继续躺倒，闭目养神。哈哈哈，他也是想不到，这世界有时候就是这么草蛋。没一会儿，他们就到了李宗鹏的演唱会现场。所有人都在台上彩排《蝴蝶》这首歌。夜宿奇怪的瞅了眼台上，李宗鹏正全身心投入歌曲中，时不时的还跟嘉宾们互动。要说除了白小璐、孙宇、刘刘一脸猪肝色的表情
，是因为他们完全不会唱歌外，那怎么连一向自诩新生代偶像歌手的石伟良都一脸便秘的表情？再看看汪坤，眉头皱的都能夹死苍蝇了。只有尼采在台上兴奋异常，愣是扯着嗓子胡乱唱着。小眼神是一刻不离他的偶像李宗鹏，李宗鹏的头都大了，眼瞅着叶素来了，立马热情的打招呼：“叶素，你终于来了。”叶素礼貌问好后，疑惑道：“啥情况啊？大家彩排怎么是这个样子？”李宗鹏闻言一脸得意，大概是因为蝴蝶太难唱了吧？哎，没办法，这首歌已经算是我的歌曲里面最简单的一首了。他眼神灼灼的盯着叶素，听说这小子要挑战自己。三个字十五道弯，呵呵，这不是天方夜谭吗？内娱除了自己，谁还能一个词唱出三四个真假转音加滑音呢？叶素了然的笑了笑，没说话。这时候，演唱会的导演安排大家再来一遍。音乐响起，大家都在走台，努力唱着《蝴蝶》。到了高潮部分，所有人的表情又开始吃瘪了。李宗鹏二话不说，直接把叶素拉到了自己的身边，然后把自己的话筒递到了叶素的嘴边。嘉宾们，演唱会的导演都惊呆了，林立琴也吓了一跳。现场的工作人员。主持人一片哗然，啥情况啊？没有这个环节啊！他不唱，他让叶素唱。李宗鹏是准备把 C 位让给叶素了。叶素本来就没打算唱的，毕竟他对自己的公鸭嗓还是有着清晰的认知的。系统也不会送他这个世界已经发行过的歌曲，所以他原本就打算在人群中混混就行了。可没想到，李宗鹏把自己的话题递到了他的嘴边：“管他三七二十一，是你的演唱会，又不是我的演唱会；唱不好丢人的是你，又不是我，我只要人气值就 OK 了。”所以。叶素仅仅是勾了勾唇角，然后一脸坦然的开嗓唱了句《蝴蝶肺》。李宗鹏、嘉宾们、演唱会导演林立琴、工作人员，叶素耸耸肩，表示无所谓，干脆直接在舞台上放飞自我。他在众嘉宾一脸懵逼的表情下，深情款款的接着演唱，充分享受着舞台。唱到忘情处，他直接从李宗鹏的手里一把夺过了话筒，然后他甚至把眼睛闭上，张开双臂，陡然提高音量：《蝴蝶肺》，直播间炸锅了！我顶个心肝皮肺肾啊！他顶个溜溜球。这他妈是什么破嗓子？呜呜，蝴蝶做错了什么？叶老六要这么唱他？我尼玛啊！叶老六平时唱歌不是这样的。实锤了，叶老六压根就不会唱炫技的歌曲。噗哈哈哈！叶老六是怎么一本正经的唱成这个鬼样子的？哈哈哈！叶老六，只要我不尴尬，尴尬的就是别人。哈哈！我操！我以为我的手机出问题了。我操！叶老六唱歌之前吸氦气了，笑爆了。这一刻，我甚至觉得我上台唱都能比叶老六唱的好。我尼玛，就这破嗓子！他还要唱三个字，十五个弯，笑哭了。叶老六是完全不顾观众死活了是吧？传下去。叶老六不干人事七零版本，他来砸场子了。李宗鹏怀疑人生 JPG， 直播间人数蹭蹭上涨，歌曲接近尾声。李宗鹏费了九牛二虎之力，终于从叶素手上把话筒抢了回来。他再也不敢再把话筒递给叶素了。韩琦、杜月月、传奇东方，他们不都夸叶素人靠谱，歌更靠谱吗？怎么一开口完全不着调呢？也许是因为自己的歌真的太难了，不是吧？炸穿过华夏音乐网的歌手，竟然完全不会炫技。彩排结束，李宗鹏更加得意了，他毫不掩饰自己眼中的沾沾自喜。没想到被内娱歌手猛夸的叶素，竟然是个半吊子水平。也许大家夸他，只是因为他为大家写了歌的缘故。叶素的歌能火起来，也不难理解为炒作的结果吧。汪坤听了叶素唱的这么难听，已经百分百确定叶素唱歌不会炫技了。他突然插嘴道：“我都说了，歌神的唱歌技巧，压根不是普通歌手能学会的了。”石伟良哈哈大笑，看来这次打赌我们要赢了呀。汪坤老师，这么多期节目了，他终于要赢了叶素了。叶素这首歌都不会唱，他还想三个字转十五道弯，呵呵。就在演唱会导演准备调整一下合唱歌曲时，哈哈哈，孙宇笑得停不下来。叶素，你刚那嗓子真把我吓到了。你玩综艺果然有一套啊！你这个演员兼歌手都不嫌丢脸，我也不嫌丢脸了。我待会也这么唱。李宗鹏，不要啊！刘刘虽然对歌手不感冒，但对于像李宗鹏这样的歌神，也存了三分敬畏之心。他也跟着表态，行，那我一会儿也全开麦吧。反正大家一起丢人，李宗鹏 ，no no no， 白小璐嬉笑着，好啊，那我也跟你们一起。刚才叶素唱的真好玩，我们就应该像他一样，放下心里的包袱，好好嗨一次。尼采更兴奋了，当即就胡乱清唱起来《蝴蝶肺》，他还盯着李宗鹏，一副求夸的小表情。李宗鹏，我滴个苍天大地七舅老爷啊！画风怎么越来越诡异了？李宗鹏脸色微僵，看着罪恶的源头叶素，叶素，这首歌你到底会不会唱？叶素微微挑眉，嗯，约会。李宗鹏，好家伙，会就会，不会就不会。约会是什么鬼？回答了又貌似没有回答。感情明星村村通，节目组在叶素的带领下就没有正常人吗？李宗鹏无语凝噎，看着叶素，你这是帮我还是在害我啊？叶素微微挑眉，看着李宗鹏，我当然是在帮你啊。大家嗨唱，总比在台上干瞪眼强吧？而且，你也不想让观众们觉得这场演唱会太乏味吧？李宗鹏，好吧，他承认叶素是帮了他，确实
嗨起来的舞台效果更好。但是，他怎么就感觉这么憋屈呢？演唱会导演一脸不可置信的看着林立琴，我们好心邀请你们来唱歌，你们到底是什么意思啊？林立琴心虚的擦了擦脸上的泥土，他想换个星球拍，明星村村通的心情愈发强烈，与我无瓜呀！谁知道叶老六会把整个演唱会都带偏了？不多时，演唱会终于开始了，观众们已经迫不及待的骚动起来，他们就像一群等待着开饭的孩子，眼神充满期待。随着音乐的节奏越来越激烈，观众们像是被点燃的篝火，热情高涨。他们开始挥舞着荧光棒，荧光棒在空中划出一道道美妙的弧线。当演唱会进入高潮阶段，歌神李宗鹏和明星村村通合唱环节，观众们的情绪达到了巅峰。他们像是被炸开的爆米花，嘶吼着偶像的名字。哎，为什么李宗鹏的脸色好像看起来不太好？白小璐笑起来真可爱，哈哈，尼采好兴奋啊！石伟良 G D， 刘刘刘刘刘刘，夜宿夜宿夜宿。夜宿，夜宿，夜宿，夜宿，终于到他了！哎呦，我等了两个小时，就是为了看夜宿的。他是不是就是那个唱《春泥》唱的如痴如醉的夜宿？没错，就是他。每次他一开口，我们都跟着他进入音乐的世界，好期待啊！夜宿唱歌的时候，就像他在跟我说话一样，感觉特别亲切。没错，他的声音有种魔力，能把我们带入进去。我要录下来，等会儿发到朋友圈，让他们也听听夜宿的歌声。音乐响起，当明星村村通所有嘉宾找不着调，还一脸亢奋的嗨唱的时候。李宗鹏无语望苍天，全体观众都安静了。直播间观众狂笑不止。李宗鹏，我真的会谢。李宗鹏，我这是招谁惹谁了？叶素怎么就这么会搞事情啊？叶老六真会玩。不过这一幕看着还挺爽的。哈哈哈哈！叶老六真是太有意思了。叶素这是在帮李宗鹏吗？我怎么觉得他是在搞笑啊？叶素这是要把李宗鹏的演唱会变成喜剧吗？哈哈哈哈！我要笑疯了。现场观众的表情简直是在演我们刚才啊！三个字转十五个弯的月光。到底能不能行啊？他瞎吹牛皮的，你也信？我发现他就是来搞笑的。现场的观众一脸不可思议的盯着舞台，侧耳倾听。大家似乎都不太相信，这么魔性的歌声会从歌神李宗鹏和新晋歌手叶素的嘴里唱出来。大家你看看我，我看看你。最后，终于确定下来，他们的耳朵没问题，真的是叶素在舞台上带领着明星村村通的嘉宾在跑调。叶素此时开启了男四技能，华丽变身和深情演绎技巧。尽管他的歌声差点让人笑掉大牙。但他的演技实在是太棒了，他那双炯炯有神的眼睛和专注的表情，让观众们目不转睛，一脸花痴的盯着他。他在歌曲中展现了缠绵悱恻的气质和情感，简直是恰到好处。他把自己的每一个动作和每一个表情都融入到了歌曲的角色中，让人们不禁为之动容。夜宿的表演就像一阵轻松愉快的风，吹拂着观众的心弦，让人们沉浸在他营造的情感世界之中。观众看妈了，我尼玛！他们不仅跑调，还倒嗓。这是夜宿唱出来的。夜宿不是说要唱新歌？月光吗？三个字转十五个弯，这这不是走调吧？这是改编版的《蝴蝶》吧？应该是改编的。李宗鹏的表情说明了一切，他这么艰难，应该是觉得改编版的更难吧？哈哈，他们唱的怎么这么好笑啊？哈哈，虽然听起来有点奇怪，但是很有激情啊！渐渐的，观众也被叶素他们的激情所感染，在毫无章法和曲调的歌曲中努力的找到节奏，每个人都被这种气氛所感染，陷入无尽的音乐狂欢中。观众们挥舞着手臂，起立鼓掌，欢呼声。尖叫声响彻整个现场，舞台上李宗鹏更懵逼了。这样也行？他费了老鼻子劲，扯着嗓子都要让歌曲回归正轨。奈何叶素实在是太嗨了，他表示带不动一点，根本带不动。终于一曲结束，李宗鹏累得大喘气，真心累啊！要不是史料记载，他都以为金字塔是他昨天晚上一个人连夜盖出来的。他服了叶素了，彻底服了，不敢惹，再也不敢惹了。演唱会导演完全没想到，一首不着调的《蝴蝶》还能点燃全场的热情。这叶素。妈的！不要觉得自己长得帅就可以为所欲为。林立琴双手合十，希望他的三字十五弯不要太离谱，要不然我的老脸算是丢完了。阿弥陀佛，善哉善哉！主持人登台报幕，接下来有请叶素带来他的新歌《月光》，掌声有请！啪啪啪，观众疯狂鼓掌。第263章《月光》成绝唱。后台，石伟良笑着说：“《月光》听起来就像是一首很土的歌，刚才叶素的演唱都快把我头疼死了。”李宗鹏接话：“这歌名确实有点土。”但我倒想看看叶素怎么把这首乡土气息浓厚的歌演绎成经典。他之前不是说过这首歌难度很高吗？汪坤调侃道：“叶素这小子就喜欢吹牛皮，谁会信他？”尼采本来想反驳叶素，只是不擅长炫技罢了。但是他面对一群知名歌手，也不好再说什么，只能闷声期待叶素的演唱。灯光亮起，叶素站在舞台中央，手里拿着麦克风，他清了清嗓子，全场安静下来。月光色，女子香，泪断剑，情多长，有多痛，无自想，忘了你，孤单魂。随风荡，谁去笑？痴情郎，这红尘的战场，千军万马，有谁能称王？夜宿深情地唱起了《月光》，他的声音宛如清泉流淌。
、柔和而富有情感，全场都被他的歌声震撼了。台下的观众们开始议论纷纷，好听哎，真好听，这首歌真有韵味，夜宿的声音真好听，这真是一首很有特色的歌，这怎么跟刚才唱的完全不一样啊？他的表现力真强，夜宿你真棒，石伟良、李宗鹏和汪坤都惊呆了，他们没想到夜宿能把他的这首新歌《月光》演唱的如此动人，他们瞪大眼睛，一言不发。这歌具有华夏完美古风轻音感的同时，竟然还有浓烈的武侠的向往感扑面而来，夜宿歌声如同月光般柔和。却又充满了力量，让人忍不住陶醉其中，无法自拔，让人猝不及防的是，就在这时，夜宿的歌声突然变得高亢起来。他唱出了副歌的三个字：“过秦关。”这种高难度的唱法让所有人都震惊了，全场都陷入了一种近乎窒息的寂静中。李宗鹏瞪大眼睛，惊讶的看着夜宿，喃喃道：“这怎么可能？这三个字真的在夜宿的口中转了15个弯，每一个弯都充满了难度。这踏马是在挑战着歌手的极限啊！”李宗鹏指着夜宿，不可置信道：“天哪！”这是人能够唱出来的吗？舞台上，夜宿的歌声在整个演唱会上回荡着。谁敢闯？望明月，心悲凉。千古恨，轮回长。演至一臂，谁最狂？这世道的无常，注定敢爱的人一生伤。汪坤简直是不敢相信自己的眼睛和耳朵。男唱女 key， 虽然这已经不是夜宿第一次男唱女 key 了，之前夜宿的望也是这种唱法，但是调是直接高八度升 C 调，三个字，十一个转音，出现四次，三个字，九个转音，出现十二次，这是什么神仙唱功？这踏马月光，这首歌的名字这么土，叶老六却把它唱成了流行音乐最难唱的一首歌。汪坤的声音都变形了，这这叫不会炫技，这踏马就差点成绝唱了，好吧？李宗鹏砸吧砸吧嘴，已经是绝唱了，不信你唱唱试试。汪坤很有自知之明的，没有开口。石伟良不服啊，他试着唱了句“过秦关”，草蛋调太高了，他的脸都憋红了。接着他捂着喉咙狂咳，嗨嗨咳，我差点唱断气了。汪坤瞥了眼石伟良，这首歌。还是别轻易翻唱了，费嗓子。石伟良自己试了后，才惊骇的看着夜宿，这首歌的炫技水准，简直是吊打内于任何一首歌呀！这恐怕连善于炫技的歌神李宗鹏都唱不出来吧？李宗鹏人妈了，所以夜宿其实是能好好唱歌的。那他是怎么把自己的蝴蝶唱成巴巴了呢？观众们的目光都集中在夜宿身上，他们的脸上都充满了惊讶和痴迷。观众们开始窃窃私语。观众席上，一位年轻女孩惊叹道：“哇，这也太厉害了吧！夜宿简直就是个天才。”哎。你有没有发现，夜宿这首歌唱的还挺好听的呀？是啊，我也觉得这首歌真的好独特啊，柔和中带着点武侠气息，有江湖爱恨别离那味啊。看来夜宿这小子还真有点本事，这首歌竟然被他唱的这么唯美惊艳，我从来没有听过这样的歌声，太好听了。旁边的朋友也忍不住附和。是啊，这种高难度的唱法，恐怕只有夜宿能够驾驭了。在舞台的另一边，一位资深音乐人也被夜宿的表现折服了，他感叹道：“夜宿真是个不可思议的歌手，他也太有才华了吧。”紧接着，他就联系了乔娥。乔娥收到邮件的时候，正在处理夜宿是摔跤高手这件事。他拽着凌乱的头发，抓狂道：“我要说几遍，夜宿真的不会摔跤啊！什么？村 B A， 夜宿会不会打篮球？我这次用我的生命保证。”夜宿在公司期间，球碰都没碰过。刚挂了林立晴的电话，他小心翼翼地点开邮件。叶老六，你又双若卓干嘛了？嗯，绝唱。乔娥点开直播链接，夜宿的声音宛如清泉流淌，柔和而富有情感。过秦关，谁敢闯？望明月，心悲凉。千古恨，轮回长。演至一臂，谁最狂？直播间炸裂。我去，我试着学了一下，愣是没学会啊！叶老六，你整这么高难度的新歌，你自己敢唱第二遍吗？叶老六，听好了，这首歌我只唱一遍。我尼玛，没想到叶老六是个狠人，完全不给任何人留余地，包括他自己。卧槽，这歌无人能超越了吧？估计没人能模仿。卧槽，我给跪了呀！请收下我的膝盖。叶老六年少轻狂炫技啊，这也太燃了吧！哈哈。这首歌会不会成为唯一一首原唱还在就成绝唱的歌？哈哈，叶老六自己卷自己。叶老六开口之前，月光烂大街的土名字。叶老六唱之后，卧槽，他在给月光打防伪码吗？我就说我怎么唱不来，原来是歌的问题。三个字十五个弯咋唱出来的呀？很快，网友就把叶宿再次推上了热搜。井号叶宿绝唱高难度，月光。井号第二百六十四章，叶老六真的是苦了观众，也绝不苦了自己。井号叶宿绝唱高难度，月光。井号。井号夜宿，月光逼死翻唱。井号井号夜宿蜜汁唱功，炸翻李宗鹏演唱会。井号夜宿的月光一连上三个热搜，这也是继夜宿徒手擒蛇之后，再一次炸穿了热搜。网友深感好奇，夜宿也不是头一回发新歌了，为啥还能上热搜呢？当网友点进夜宿在李宗鹏演唱会唱歌的视频的时候，听完了夜宿的完整版《月光》后，全都惊呆了。这可真是绝了，夜宿太牛了吧！听哭了，夜宿不愧是音乐鬼才，这怕不是夜宿的封神之作。哈哈。夜宿，你敢不敢再拽一点？这怕不是那于最难唱的歌曲了。
。膜拜叶老六，学不来学不来。叶老六，你敢不敢再难点？这怕不是给自己的嗓子定制的，这可真是绝了。叶素太牛了吧？乔娥张了张嘴巴，不知道要说些什么好。月光，这首歌唱功一流，技巧纯熟，声音纯净，穿透力超强。叶素不是说要把重心放在拍戏上吗？他怎么会研究出一首这么厉害的新歌啊？电话那头传来林立琴的声音：“乔娥，你这次给我确定喽。”叶素确定不会打篮球的呀。乔娥不说话了。他现在也有点不确定，叶素会什么了？叶素，貌似，好像，大概，可能，也许会打篮球。领导，这样吧，保险起见，您就当叶素会打篮球。林立琴，整个现场的人都被叶素的音乐深深迷住。叮，人气值达十万，是否现在开启抽奖？叶素默念一会儿再抽，系统就默默退出。这时候，舞台上随着“蹭”的一声巨响，无数彩带喷向了观众们。哇，叶素的歌声刚好接近尾声，彩带和柔美的歌声相辅相成。美轮美奂，观众们本就被叶素的歌声震撼到，此时更是嗨翻了天，掌声、尖叫不断，气氛超级热烈，观众们激动不已，观众们的情绪被完全点燃，太美了，我从未见过如此美妙的表演。一位观众抑制不住自己的激动，大声呼喊着：“叶素！”旁边的观众眼眶里闪烁着泪花，他们被叶素的音乐和他的表演所感动，甚至有人哭了出来。呜呜，太感动了吧！叶素的歌声、彩带的气氛，都让我仿佛置身于一个童话世界中啊！后台。白小璐也按捺不住激动的心情，她小声的抽泣。她好哭了。尼采按了按眼角，我滴个天啊！这要不是我偶像站我旁边，我都要以为这是叶素的演唱会了。李宗鹏、孙宇，叶素这小子可真会来事啊！卧槽，我一大老爷们都快被他整哭了。他这是最后给大家来一场春晚包饺子啊！李宗鹏、何琳此时也泪眼婆娑的望着台上的叶素，这一条条彩带飞舞，多向叶素一路披荆斩棘，最后在大家面前绽放啊！就连一向看叶素不爽的三人组，汪坤和石伟良、刘刘。此时都有一丝丝动容，毕竟《月光》这首歌是真的难。难道汪坤和石伟良都自认为不可企及了？也许叶素真的有在偷偷努力变强。就在所有人都沉浸在现场的感动气氛中时，叶素实在是忍不住了，噗哈哈哈！观众、嘉宾、直播间，叶素赶忙捂住嘴，但是效果也不大。他干脆边笑边说道：“这彩带也太多了吧，这怎么跟盘丝洞一样？”观众、嘉宾、直播间，真的不是心理上的盘丝洞，是物理上的盘丝洞啊！彩带在空中飘的时候。他还能忍住不笑，但是彩带飘向了观众，谁成想下一秒就非常的突然，在他的视角，前排的观众已经被彩带缠成了纳豆的模样。哈哈，对不起，真的，好好笑。这前排的观众看起来真的好像原地坐了一千年，真是非常客观，不带一点主观色彩。哈哈，笑数我了。观众，盘丝洞，原地坐了一千年啊！我他妈的，你没啊？叶老六，你早不笑晚不笑，非要在我哭的时候笑吗？我的天，我的心脏！我刚才的感动呢？我的童话世界呢？卧槽！老子刚感受到 1.2 次元的快感，尼玛，被你一笑全毁了！叶老六，我被馋了，我都不笑，你笑得这么开心，到底有没有考虑过我们的感受啊？心碎了，好好的大明星站在台上，我怎么就有一种塌房的感觉呢？呜、嗯！叶老六，你还我叶素，唱《月光》的叶素。叶老六真的是苦了观众，也绝不苦了自己。观众们一边吐槽叶素，一边去扯身上的彩带，那真是越扯越多。此时，他们真的觉得自己是纯纯的大冤种。好好的听歌，本来都听哭了，愣是给他们来了这一出盘丝洞，害得他们现在一点心情都没有了。嘉宾白小璐原地疯狂跺脚啊！叶老六，你要不要这么破坏气氛啊？尼采那叫一个憋屈，我尼玛啊！我这心里就跟油煎了似的。李宗鹏欲哭无泪，这是我的演唱会啊！叶素，你在说啥呀？孙宇哈哈大笑，在台上看确实很像盘丝洞啊！哈哈哈，你们这么看我干嘛？不是叶素说的吗？何灵，去他的披荆斩棘！直播间。网友正准备开启吐槽模式，结果直播间的镜头转向了观众，然后直播间的画风立马转向。虽然我很难受，但是真的好好笑，哈哈！拔丝观众，哈哈！左边有一坨观众没半云啊，这也很难不笑吧，哈哈！质疑叶老六，理解叶老六，成为叶老六，哈哈！镜头一转，给我笑飞了，哈哈！歌神的演唱会放张大网，是生怕人跑了吗？妈妈，晚上降温多穿点衣服，我不了妈妈，晚上现场会发被子，哈哈！明星村村通最新预告。一年一度的村 BA 要开始了，哇，酷酷帅帅的一帮哥哥要打篮球了，哇塞，期待！篮球这么剧烈的运动，不用穿很多吧？流口水 JPG， 丁，人气值。第265章，华夏音乐学院声乐班的邀请。演唱会的导演急得直跺脚，冲着一旁的林立琴大声喊道：“老林，我该咋办？你得给我想想办法呀！”林立琴一脸无奈地说：“我哪有什么好办法？”导演急得像只热锅上的蚂蚁。咱们的李宗鹏可是个乐坛老将，歌神啊，他给观众唱了几首经典的怀旧老歌。这些歌曲的韵味就像是那些老酒，越老越香醇。可是观众们就像是一群被月光和盘丝洞勾了魂的小猴子，吃什么都没味道。
，听什么都不入心。他真是服了叶素了。林立晴，要不你请何老师上台帮忙挽回一下局面？对啊，我怎么没想到呢？何老师一上台就没有热不起来的场子。一曲结束，何灵登上舞台，观众们的情绪终于有所缓和。何灵，大家刚才听完歌神的歌曲，脑海中是不是涌出一出出缠绵悱恻的爱情故事呢？李宗鹏，太好了，何老师出马就是不一样。嘉宾们都坐在第一排。此刻是难得的安静，正准备抽奖的叶素纳闷的看着尼采他们：“你们咋了？用这种眼神看我干嘛？一副要吃了他的样子。”尼采咆哮：“你还好意思问？你你说大家像在盘丝洞的时候，我感觉我被全世界都抛弃了。”白小璐附和着疯狂点头：“不至于吧？”叶素的嘴角抽了抽：“不要觉得全世界抛弃了你，起码周一还在等着你。”尼采、白小璐、何灵微笑着举着话筒：“那我简单的采访一下大家。”如果给我爱你三个字加一个期限，你们希望是多久呢？观众们齐声大喊：“一万年！”李宗鹏喜滋滋：“可以，正好可以引出我的老哥了。”此时，何灵正好把话筒递了出去，观众的声音被无限放大。叶素想也没想就喊道：“两分钟！”叶素坐在第一排，离话筒最近的位置。此刻，他凭借一己之力将“两分钟”的声音盖过了观众们的。一万年！何灵的脸瞬间就骂了：“李宗鹏，哥们儿，咱能憋之声不？”观众先是愣了一下，然后哄堂大笑。一个个脸上都洋溢着心照不宣的表情，哈哈，我尼玛，我好像听到了什么不得了的事情。没想到堂堂叶老六只有两分钟，哈哈，卧槽，我怎么秒懂了？叶老六是这个意思吗？两分钟也太辜负他的帅脸了吧！与此同时，直播间也炸了，弹幕疯狂涌动。我擦，两分钟，叶老六你个二货，哈哈，太搞笑了，叶老六居然敢说出这样的话，哈哈，叶老六，你这是要向全国人民谢罪的节奏啊！丁，人气值。叶素的脸上写满了大大的疑惑，他说的是啥？大家怎么会这么激动呢？然后他抓紧时机，趁何灵还未将麦克风收起，大声宣布：“因为两分钟之内可以撤回。”何灵，哇，李宗鹏啊，让你别说话，你还解释啥？观众心里更难受了，再也不想参加演唱会了。嘉宾们，直播间的弹幕满满的吐槽声。叶老六，你的节操呢？叶老六，我劝你善良。我尼玛，我以为我听到了大卦，结果是个大笑话。我希望明天摔跤，胡龙胜，狗头 J P G 演唱会结束了。井号歌神李宗鹏演唱会成盘丝洞。井号这个话题就登上了热搜。李宗鹏看到自己的演唱会突然登上了热搜，心中百感交集。他默默的流下了热泪。只是他不明白，自己流的是高兴的泪水，还是伤心的泪水。他为了筹备这次内地的演唱会，可谓是煞费苦心。为了展现出最好的状态，他甚至花费了大量的精力去回顾经典老歌，力求唤起观众对过去的回忆。他甚至不惜重金请来明星村村通。帮他助阵，让他们一起演唱自己的成名曲，以便让观众更深入的了解他。结果，这么用心的演唱会，大家啥也没记住，就只记住了盘丝洞。他半夜醒了，都想坐起来骂一句：“特么的，都怪叶老六。”紧接着，乔娥像个鞭炮一样被微信、朋友圈、微博和电话都炸了。“喂，呀，韩琦啊，好久没跟你聊天了。”“嗯哼，歌神演唱会还算成功吧？谢谢你啊。”“哎呀，我可不知道彩蛋哪里买的，应该是演唱会道具组准备的。”“喂，月月。”对，歌神的演唱会刚刚结束呢。嗯哼，你要彩带干啥？啥？我们公司不卖彩带。叶素是个演员，可不是什么带货主播。啥？代言？都把名字起好了。月光彩带？什么玩意儿？哎呦喂！叶素这个小祖宗啊，你看看你究竟干了些什么好事？原本只需安安静静的把月光给演完，这不是件很美妙的事吗？然而，你就是要搞得大家笑也不是，气也不是，真真是老六啊！这时候，李晶来到了乔娥的办公室，李晶的语气中略带惊喜。乔娥。华夏音乐学院又来信了，说准备让叶素再去讲一次课，你看着安排一下。乔娥，好的，这次是去哪个班讲课？相比于第一次听到华夏音乐学院的邀请，这回乔娥要淡定了许多。她发现自己已经被叶素锤炼的刀枪不入了，在不可思议的事情，只要按在了叶素身上，仿佛都能变得合理起来。李晶，这次是声乐班，饶是乔娥已经做好了心理准备，但当乔娥听到“声乐班”这个词的时候，心里激动的扑通乱跳。声乐班可是华夏音乐学院的限量版宝藏班级。专注于演唱艺术，尽管叶素的唢呐技巧已经让人叹为观止，但在音乐知识方面，他还是个初级学生。可是就在这个时候，华夏音乐学院竟然出人意料的安排叶素去给声乐班的学生们上课，这让乔娥惊讶的下巴都要掉下来了。月光的余震都震到华夏音乐学院的声乐班去了。乔娥紧张的说：“他毕竟是个演员，对音乐的理论知识储备量可谓是少之又少。他去给声乐班的学生们讲课，这不是冒险吗？更糟糕的是，叶素天生拥有一副搞笑的公鸭嗓，只能唱得好。”自己创作的歌曲，李晶闻言笑着回应说：“别小瞧叶素，他的唢呐技巧那么精湛，我相信他在音乐理解上一定有自己独特的见解。况且这个建议可是刘竹教授主动提出来的。”
，他相信夜宿的声乐实力。既然刘竹教授都这么说了，那就让夜宿试一试吧。尽管乔娥心里有些忐忑不安，但最后还是选择支持夜宿。于是，乔娥立马就把这个消息告诉了夜宿。夜宿看到消息的时候，正准备抽奖呢。啊，我去给声乐班上课啊！这一个演员给声乐班上课，教啥呢？夜宿苦恼的抓了抓头发，他不废啊。不过，这倒是个收集人气值的大好机会。第266十章，系统。你到底想干嘛？我不想当焊接工人啊！事业，夜宿就把《月光》这首歌上传到了华夏音乐网。刚刚上传，这首歌就像一条飞快奔跑的小溪，下载量那家伙可是一溜烟的飞涨，从十万到五十万，再到一百万，然后是二百万，一路狂飙，直奔五百万。眼看着数字就要突破八百万了，可是当他看到翻唱这个按钮依旧是冷冰冰的灰色时，不由得笑出了声。哈哈，这还真是个让人头疼的麻烦呢。先抽奖吧，叮。恭喜宿主开启新一轮的抽奖，叮！恭喜主人荣获高级焊接技艺，打造完美工艺品，焊接金属。夜宿微微挑起嘴角，高级焊接技艺，这是为他量身定制的吗？或许，等我收集够了十颗金铁矿石，我就可以打造出一套防护服。恭喜主人获得特殊焊接材料配方，瞬间解决市场上常见焊接材料的不足，大幅提升焊接效率和质量。夜宿愣了一下，配方这个可以尝试一下，聊胜于无。如果用不上的话，可以考虑出售，但是。我一个明星卖特殊焊接材料配方，会不会太奇怪？不管了，接着抽吧！恭喜主人获得高级焊接工具——小巧便携，内置多种焊接模式，操作简单，可以应对各种复杂情况。夜宿彻底蒙圈了。系统，你是不是和焊接杠上了？夜宿从床上跳起来，大喊：“我就不信，接下来还是焊接相关的技能！我一个明星要这些焊接的内容有什么用？”叮！恭喜主人获得焊接防护服，采用特殊材料制作，具备良好的隔热和防护功能。保护您在焊接过程中免受伤害。夜宿差点喷出一口老血。系统，你到底想干嘛？我不想当焊接工人啊！干啥？这是准备让我造核弹啊？叮！恭喜宿主获得自动焊接机器人，可以按照预设程序完成各类焊接任务，速度快，精度高，省时省力，大大提高工作效率。夜宿人妈了！夜宿颓然的躺倒在床上，一边扶额，一边喃喃自语：“看来我这辈子是摆脱不掉和焊接的缘分了。”哎，他打开系统，开始研究高级焊接技艺的资料。夜宿发现。高级焊接技艺不仅仅是关于焊接技术的知识，更包括了焊接的艺术。在这个过程中，他可以感受到金属的质感，了解到不同金属之间的差异，并且可以自由地将它们组合在一起，创造出独一无二的工艺品。这倒是一个很有趣的技能。夜宿笑了笑，打造一把唢呐也挺不错。他无奈地笑了笑，那就先这样吧，反正多学点东西总是没错的。但是这下好了，我到时候去华夏音乐学院声乐班要讲什么？他以为抽奖能抽关于声乐的知识来，算了，他决定暂时把这个问题抛在脑后。现在他需要好好的睡上一觉，明天还要和草原冠军比赛摔跤嘞。翌日，明星村村通刚上线，直播间就被热情洋溢的 1,500 万人挤爆了。何灵，欢迎各位观众准时收看《明星村村通》第三季，我是主持人何灵。本节目由 X Y Z， 我们今天还请到了这名解说员杨萨老师为大家进行解说。节目组昨晚就未雨绸缪，预料到夜宿早起可能会做拉面或者炒饭，所以预先在他房间门口严阵以待。等到夜宿一走出门。就被迅速的请到了摔跤场，摔跤手们早已迫不及待的在摔跤场上摩拳擦掌，胡龙紧握双拳，他的眼神中燃烧着熊熊斗志。这是一场草原文化的对决，是一场民族荣誉的争锋，他必须要赢得胜利，捍卫草原的荣誉。观众们迫不及待的高声呼唤：“夜宿，加油！胡龙，扬我草原之威！”在那紧张刺激的现场，嘉宾们纷纷受到了感染。白小璐忍不住兴奋的喊道：“太刺激了！究竟谁会赢呢？”汪坤坚定的说：“胡龙肯定不会输，草原冠军的头衔。”可不是随便叫叫的。尼采舔了舔嘴唇，在预选赛中，夜宿一个暴摔就击败了胡龙，胜负还真是难以预料啊！孙宇更是激动的无法自已。要是夜宿赢得了今年的比赛，那他简直就是草原上的奇迹啊！后台，林立晴紧张的看着摔跤场的画面，这场比赛对他来说意义重大，因为这是他额外的花了两万的保证金，并且还说他被当成抢劫犯被按在地上换来的。叶老六，你要是不赢，你对得起谁？摔跤现场哦，大家的热情真的太高了。解说员杨老师激动的声音都在发抖。预选赛那天，我在现场亲眼见证了那场精彩的角逐。夜宿的表现确实出乎大家的意料。不过，胡龙也不是吃素的。何灵，是啊，夜宿和胡龙在草原上都是实力派，他们的比赛总是令人期待。不过，这场比赛也关系到了我们草原的荣誉，相信大家都希望夜宿能够为我们草原争光，让我们为他们加油吧。何灵心冲冲地说：“哈，既然大家都在这儿，那我们欢迎两位摔跤手上台。胡龙，先来给大伙儿。”做个简单的自我介绍吧。只见胡龙热情洋溢的挥手，大声的向大家问好：“大家好，我是来自大草原的胡龙，今年35岁，职业摔跤手，获得过全国及国际摔跤比赛的荣誉。今天
，我要为草原的荣誉而战，力争胜利。台下的观众们热情更加高涨，他们纷纷举起手来，齐声高喊胡龙的名字，为他加油鼓劲。胡龙，胡龙，胡龙。接下来轮到了夜宿，所有人都期待的看着他。夜宿清了清嗓子，一本正经的说：“大家好，我是夜宿。”随后，他的眼中闪过一丝戏谑。这是我的正面。他把身体转了90度。这是我的侧面，又转了90度。这是我的背面。最后，他又回到原地，微笑着向大家道谢：“谢谢大家。”第267章，胡龙，我在讲道德；夜宿，我在讲爱国。开玩笑，我都做了这么多惊天地泣鬼神的大事，还用得着自我介绍？那我岂不是白忙活一场了？何灵，解说员，胡龙，观众，嘉宾，直播间，瞬间，弹幕就如山洪爆发般爆了。我尼玛啊！从演唱会到摔跤场，叶老六是懂怎么破坏气氛的。来人，把叶老六给我插出去！哈哈，我真是擀面杖捅了屁股。开了大眼了呀！叶老六是怎么想的呀？在摔跤场上这样做自我介绍，胡龙，我要为荣誉而战。叶素，我摊了个煎饼。叶老六是有点大饼在身上的。叶老六，笑死我，到底对你有什么好处？家人们，谁懂啊？叶老六就像是寒冰射手，把我们当僵尸一样直突突啊！所以，我们已经从冤种进化成僵尸了。摔跤现场，任谁都没想到，叶素在这么严肃和高然的场合下说出的自我介绍会这么中二。观众先是愣了一瞬，然后疯狂大笑起来。解说员杨萨一整个大无语。他解说过的体育赛事，没有上千场，也有上百场了。他见过害羞的说不出话的，也见过废话说了一箩筐的，愣是没见过像叶素这种离谱的自我介绍。开了大眼了喂！胡龙之前就差点误解了叶素，如果不是叶素成功摔倒过他，他都快以为叶素是个不靠谱的明星了。哎呀，听叶素的自我介绍，简直有点好笑，他自己都觉得有点傻了。他也不知道哪来的勇气，突然就大声质问叶素：“叶素，你的确是个明星，但是你现在是在摔跤场上。”能不能安分守己？胡龙的语气又快又急，再加上他浓郁的草原口音，叶素一听就愣住了。他瞪大了眼睛盯着胡龙：“啥？你这问题问的怎么这么让人摸不着头脑呢？”胡龙被他盯得一头雾水，怎么就摸不着头脑了？叶素，你可是个高智商的人，还是草原英雄，怎么能问出这种问题呢？胡龙懵了，现场也恩脸懵逼。叶素肃然道：“因为我在摔跤场上，所以我就得用 iPhone 手机。”胡龙彻底懵逼了：“啥？啥 iPhone 手机？我说的是安分守己。”叶素愣了一下，然后笑了：“哦。”是这样吗？我听错了。观众们再次笑成一团，嘉宾们也忍不住笑了起来。整个现场都被各式各样的笑声淹没了。直播间瞬间笑妈了，哈哈！叶素刚才听错的，瞬间眼神坚定的一批，哈哈哈！叶老六，我在草原上为什么要用 iPhone 手机？不能用遥遥领先吗？哈哈哈！胡龙，我在讲道德。叶素，我在讲爱国。各讲各的，互不影响。笑发财了。iPhone 手机，安分守己。奇葩的谐音梗啊！哈哈！听懂梗之前的好笑度负 100% 听懂之后的好笑程度百分号。战术，这绝对是叶老六的战术。哈哈，先笑趴对方。哈哈，胡龙自己说完，安分守己之后都愣了一下。哈哈，真是把人搞晕了，搞晕了，笑爆了，感觉输赢都无所谓了。哈哈，叶老六彻底把燃炸的摔跤气氛给完没了。何林无语问苍天：夜宿的存在对于他来说，无疑是一场灾难性的挑战。每天，他都像是被夜宿按在地板上狠狠摩擦。让他对自己的专业水平产生了前所未有的怀疑。他快速地说：“好的，接下来我们的裁判员即将登场。”他的话音落下，裁判员就举起手来，示意比赛的开始。叶素和胡龙站在场地的两侧。叮，高级爆摔技能开启，高级格斗技能开启。叶素的眼神坚定，身上陡然散发着强烈的斗志。观众们马上变得鸦雀无声，紧张地注视着场上的局面。在裁判员的一声哨响之后，叶素和胡龙开始了激烈的角逐。他们在草原上相互试探，寻找对方的破绽。观众们的心也跟着悬了起来，紧张地关注着比赛的进展。时间一分一秒过去，叶素和胡龙的实力相当，难分高下。观众们的欢呼声此起彼伏，为他们加油鼓劲。解说员杨老师也在紧张地分析局势，向观众们传递着比赛的最新动态。比赛进入了白热化阶段，叶素和胡龙都展现出了高超的技巧和过人的毅力，观众们纷纷为他们鼓掌喝彩，期待着最终的胜利者。叶素和胡龙在场地内你来我往，就像两只猛兽般相互碰撞。观众们的欢呼声也越来越高昂。突然，胡龙想要用擒拿的技巧控制住叶素，但叶素身手敏捷，轻松的摆脱了他的控制。接着，叶素迅速抓住胡龙的手臂，猛地将他甩了出去。胡龙重重的摔在了地上。解说员杨老师激动的喊道：“漂亮！”叶素抓住了胡龙的破绽，成功的完成了一次漂亮的反击。OMG！ 裁判愣了一瞬，然后迅速跑去确认，本次摔跤胜利者是叶素。何灵激动的抓住了话筒，向观众们展示自己的激动情绪。观众朋友们。叶素成功的用爆摔赢得了比赛，太精彩了！观众们立刻发出了惊呼。爆摔，叶素又是爆摔赢了，真的吗？这是真的吗？是啊，这真是个奇迹！另一个观众附和道：“叶素真是个英雄。”
，嘉宾区！白小璐激动的喊道：“我的天啊，夜宿真的赢了胡蓉！”他们的眼中闪烁着兴奋与怀疑的光芒。尼采，我的天啊，这简直太不可思议了！孙宇大笑道：“一个明星赢了摔跤冠军，说出去谁信啊？”在观众们的惊呼和赞叹声中，胡蓉蹒跚的站了起来，他的脸上写满了震惊和沮丧，但是他也不得不承认，夜宿确实赢了这场比赛。M M P， 现在内娱的明星都这么猛了吗？丁。人气值，其中胡龙贡献人气值八千。第二百六十八章，苗人冯影技能出动触发。叶素乐呵呵的心里想：嘿，这胡龙真不错，他的人气值居然都能达到八千了。但出乎意料的是，胡龙一脸吃惊，嘴巴张得老大，却说不出话来。你怎么了？叶素好奇的问道。胡龙摇了摇头，一脸茫然。他到现在还没想明白自己怎么会输给一个明星呢。就在他们两个聊天的时候，摔跤手们那边传来了一阵阵惊呼声，接着就见几个选手跌跌撞撞的冲进了场内。其中还有一个人竟然躺在了地上，裁判和主持人都朝那边跑去查看情况，然后裁判大喊：“医疗队呢？摔跤手有人摔伤了腿。”夜宿巴拉开人群，就看到一位摔跤手正半躺在地上，他痛苦地蜷缩着身体，双手捂着膝盖，嘴角发出轻轻的呻吟。他的腿上有一条长长的伤痕，正在鼓鼓冒血。夜宿看到伤口的瞬间，苗人凤影技能就像猴子一样蹦了出来。这个技能能用苗人的特殊缝合技巧，瞬间缝合伤口。他赶紧晃了晃脑袋，不会吧？这个技能跟以前的技能不太一样。竟然是主动触发的，难道是因为他的人气值满了200万的缘故吗？叶素心里有点慌。这个技能原本是打算在沃尔导演的电影拍摄中偷偷使用的，可是现在这是什么情况啊？草原摔跤场直播，节目组还请来了杨飒老师这个解说员。要是他在众目睽睽之下给摔跤手缝了几针，那他就算是全身长满了嘴，也解释不清了。他赶紧退出人群，远离是非之地。可是苗人凤影技能并没有因此从他的脑海中消失，反而越来越强烈了。关于这个技能的知识、手法、技巧，如何穿针引线？如何找准皮肤和肌肉？如何快速完成缝合？一股脑的涌入到了他的脑海中，他的手指都开始充血，指尖仿佛已经经历了成千上万次缝合。夜宿捂住了额头，一脸无奈。他知道这个苗人凤影技能的时机不是时候啊，现在他根本就不想用。但是如果不用，那个摔跤手就惨了，轻则残废，重则……夜宿看了看周围的环境，裁判正在紧急呼叫医疗队，观众们都在紧张的观看着这一幕。苗人凤影技能，这个技能可以让他成为全场最耀眼的选手，也会让他成为所有人口中的怪物。怎么办？叶素心里也拿不定主意。胡龙拍着摔跤手的肩膀，关切道：“你没事吧？”摔跤手咬紧牙关，憋了半天，才从牙缝里挤出两个字：“我没事。”胡龙急切地问道：“医疗队还没来吗？”“来了，来了！”一位年纪不大的小护士带着医疗包，跌跌撞撞地冲了过来。叶素顿时松了一口气，还好，不需要他出马了。人群看到护士来了，立马自觉给他让路。他放下急救包，就蹲下来给摔跤手检查。他边检查，脸色也开始慢慢变得凝重起来。“哎呀！”忽然，他惊叫出声。胡龙立马问道：“怎么了？”这些摔跤手都是他从小到大玩在一起的兄弟。此时，他看到兄弟受伤，内心焦灼难耐，对护士说话的语气都重了许多。护士被胡龙这么一喊，顿时吓得魂不附体，结结巴巴道：“这位摔跤手的伤口有点深，需要缝针。”大家都茫然地看着护士。草原上的摔跤手经常会有头破血流的情况发生，缝针对他们来说就跟吃药打针一样，不值一提。可是，为啥护士的表情充满了为难、无助？等了半天也不见护士有下一步的动作，胡龙焦急的催促道：“那你快缝啊！”护士差点就要哭出来了。我我我今天第一天上班，我还没做过急救啊！那咋办啊？那你想想办法呀！摔跤手们都催促着。护士立马俯身，满脸严肃的再次检查了一下摔跤手的伤口。与此同时，杨飒平静的说道：“各位观众朋友们，现场有位摔跤手不小心受伤了，我们要暂停比赛，请大家稍安勿躁，一切以安全为重。”观众席上一片哗然，全都朝摔跤手那边望去。嘉宾们也都好奇，关切的朝那边望去。护士，我来的时候就已经联系了120了，马上就有专业的医生来了。你们再等等吧，或者等我师傅来，他马上就来了。这个伤口太深太长了，我一个人真的搞不成。什么？你？胡龙刚想爆粗口，摔跤手突然发出一声痛苦的呻吟，他此时疼得都快晕过去了。他的腿上包了纱布，也无济于事，血还是依旧往外冒。胡龙，没事吧？撑住啊，兄弟！大家都万分着急。夜宿看了看胡龙，又把目光投向了前方还在流血的摔跤手。他咬了咬牙，算了，还是用吧。呃，能不能让我看看？夜宿的声音忽然响起，吓了众人一跳。你是谁？胡龙看过去，原来是夜宿。我学过一些急救缝针，我来吧。夜宿挤出一丝微笑。你护士明显不信，急救缝针？胡龙话不多说，直接点破，然后看了一眼护士。夜宿是我们的特邀嘉宾，他是一位演员。护士。此时，摄影机也给了夜宿一个大大的敬敬。杨飒愣了一下，然后激动道：“观众朋友们，夜宿竟然在此时站了出来。”说要帮忙缝合伤口，这简直太让人不可思议了！全场观众们被这个惊人的信息震撼到了，他们纷纷发出长长的啊声。
。哇塞，刚才他说他学过急救缝针，真的吗？天啊，太不可思议了！我们都不知道他还有这种技能，他可是大明星啊！学这个干什么呢？我都被震撼到了，他竟然还会缝针，真是太厉害了！他把胡蓉摔了，我都吓了一跳，现在吓了两跳。第269章，叶老六这是把缝纫机搬到现场了吧？直播间顿时议论纷纷。叶老六还学过急救，卧槽！这他妈是明星应该学习的技能吗？卧槽，叶老六的副业有一点点多啊！娱乐圈里多才多艺的明星有很多，他算一个。不过说真的，冯真可不是能瞎胡闹的。就是说啊，我听说冯真好像要通过专业培训才可以学会的。楼上说的对，如果他能真的会冯真的话，那可是经过长时间的学习和练习才能掌握的。嘉宾们也都是六脸懵逼，尼采瞪大眼睛，啥玩意？夜宿会冯真？孙宇对夜宿再次刷新了认知。嗯，我之前也看过一些急救冯真的教学视频，看似简单。实则不易，如果没学过的人想要尝试的话，恐怕不是那么简单的。汪坤接话说：“我记得有一个明星以前学过急救，不过最后因为拍摄的原因给放弃了。但是我想说的是，如果真的是很危险的情况下，还是要等专业人员来处理。”叶素也太瞎扯淡了。石伟良和刘刘对视一眼，俩人巴不得叶素赶紧动手，最好惹出什么医疗事故来，这样叶素不塌也得塌了。护士听到胡蓉说叶素是演员的时候，就觉得叶素在作秀，但是作秀就作秀吧，这个时候。总不能让摔跤手一直躺在地上吧？急救和师傅都不知道啥时候能来了呢。再等下去，这腿怕是还不如让叶素冒险试一试呢。叶素蹲下来看了眼伤口，跟护士说：“你帮我扶着他，我给他缝针。”何林忍住自己要阻止叶素的冲动。叶素虽然嘴上一直不靠谱，但是做事却没有出过什么错。护士看了看叶素，又看看胡蓉。胡蓉冲他点了点头：“他可以的，相信他。”没办法，护士只能半信半疑的重新扶起摔跤手。叶素则是快速打开自己的技能——苗人缝影，技能触发。他的双手开始微微颤抖，毕竟他从来没有实践过。但是在他脑海中，苗人凤影这个技能已经不止重复了成千上万次了。夜宿深吸一口气，这一刻，他终于明白了这个技能为什么在人气只满了二百万之后会主动蹦出来，因为这完全就是一个被动，一个逆天的被动。夜宿深深的吸了一口气，就像是要迎接一场大战的勇士，然后从他的医疗包里掏出了早就准备好的针线。他专注的盯着伤口，紧紧的握住针线，因为太过专注，他的手微微颤抖。他闭上眼睛。脑海中浮现出的是苗人缝影的各种知识，他低声的喃喃自语：“叶素，你可以的，不要紧张，不要紧张。”那声音中充满了自我鼓励，也充满了坚定。何林看着叶素，心里突然之间就像是触到了一个强烈的雷区，噼里啪啦的乱跳起来。这个叶素到底在搞什么鬼？他的手怎么在抖？他为啥要给自己打气？他到底 O 不 OK？ 摔跤手以为叶素在安慰自己，他紧咬牙关，强忍着痛楚回道：“我，我不叫叶素。”叶素的眼睛忽然睁开了，我知道，我叫叶素。摔跤手和护士的心理同时咯噔一下，这个叶素不仅让人一头雾水，还让人心里七上八下的。原本紧张的气氛顿时消失的无影无踪，直播间里就快被网友们的留言给刷爆了。啥？你叫叶素？你喊你自己不要紧张？哈哈，啥情况？叶老六，你到底行不行？我尼玛！要是我在手术台上听到医生喊自己不要紧张，我都要下升天了！哈哈，摔跤手内心，你是来帮我缝合伤口的，还是送我走的？这尼玛！叶老六在演恐怖片吗？叶老六，我送你离开，千里之外。摔跤现场，叶素的手中拿着一根细如发丝的线，就像一个精巧的工匠在穿针引线。他迅速的在伤口上缝合，一针接着一针，动作既麻利又精准。叶素的这一举动让现场所有观众都惊呆了，他们看着叶素手中拿着一根线，如同穿针引线一般，在那个摔跤手的伤口上迅速的缝合，缝合的速度之快，让人看得眼花缭乱，几乎是在一瞬间，那伤口就被完美的缝合上了，以至于他们都没有看清楚叶素是如何做到的。护士看着叶素如同穿针引线一般的双手，只感觉自己的眼睛不够用了。这这也太快了！何林则是彻底被叶素折服了。此时他的心里只有一句话：这个叶素到底还有惊喜多少是我不知道的。摔跤手原本痛苦的表情已经烟消云散，他看着叶素，你，你叫叶素。此时的叶素就像是他的救命恩人一般。当叶素放下针线的那一刻，整个摔跤场都安静了，所有人都被这一幕给彻底震撼住了。无数的闪光灯再次亮起，记录下这震撼人心的一幕，观众哗然。这小伙子是谁啊？竟然还有这样的绝技，这也太厉害了吧！他比专业的医生还专业，这绝技至少可以给这个摔跤手保住了一条腿。汪坤彻底傻眼了，原本他还抱着看笑话的心态，可现在他只能目瞪口呆的看着叶素。此时的叶素就像是那个在万众瞩目的舞台上展现出自己真正实力的巨星。虽然他此时并没有表现得很崇拜，但是在内心深处却已经对叶素充满了敬畏之心。尼采一双眼睛瞪得溜圆，这叶老六的口袋里。还有什么惊喜？孙宇已经被叶素的急救手法给彻底折服了。我记得以前学过一些急救知识，但是和叶老六今天展示的相比，真的是天差地别。白小璐心里除了惊讶，更多的是对叶素的佩服。我觉得叶素能有这个技能，应该是经过很长时间的学习和练习才能达到的。
，真是让人佩服。石伟良和刘刘沉默着没有说话，他们此时的心情很复杂。原本只想给叶素挖一个坑，但是现在他们觉得自己才是那个掉进坑里的人。至于那个护士，早就已经彻底惊呆了。刚刚他明明看到叶素的手在颤抖啊，可是为什么他缝合的这么熟练，这么丝滑，这么完美？而且他发现摔跤手的伤口已经被缝合的非常完美，甚至比他见过的很多专业医生缝合的都漂亮的多。这怎么可能呢？胡蓉大笑道：“谢谢你啊。”叶素，你太牛了！我乃补裤裆都没你利索。叶素的嘴角抽了抽，不用这么夸，何林的下巴都快掉地上去了。叶素，真的缝了条腿。杨萨的声音都在颤抖，这可真是让人大开眼界啊！这年头，没点才艺都不好意思当医生了。此刻，直播间彻底被各种弹幕给刷爆了。牛逼啊！这才是真正的叶老六。叶老六的绝技真是让人大开眼界，娱乐圈最强技能没有之一。六啊，这叶老六是不是之前学过？叶老六就是叶老六，针线活不一般。这年头，明星都能救人了，哈哈！叶老六这是把缝纫机搬到现场了吧？我想知道那个摔跤手现在感觉怎么样了。很快，这一消息在网络上炸开了锅。井号夜宿，娱乐圈隐藏技能井号的话题迅速在各大社交媒体、论坛和社区火了起来。在这个话题下，很多网友纷纷留言：“这个夜宿真是太让人惊讶了，他不仅演技好，唱歌棒，现在竟然还有急救缝合的绝技，简直是全能艺人。”一直以为叶老六是一个流量明星而已，没想到竟然还有这种技能。如果让他去当医生的话，恐怕也是绰绰有余了吧。今天看到叶老六缝合伤口的视频之后，忽然感觉他身上有一种莫名的魅力。丁，人气值第270十章，明星参加医疗大赛，这简直是跨界跨的不要不要的啊！这这是怎么回事？急救医生陈医生这时冲进了摔跤场，他眼睛瞪得大大的，看着眼前的摔跤手，腿上那道缝合的伤口像蜈蚣一样盘在大腿上。他吃惊的问着护士：“你你不是新来的吗？你怎么缝的这么熟练？你哪个学校毕业的？你老师是谁？这个这个。”不是我缝的，是叶素缝的。他就是叶素，叶大明星亲手缝合的。小护士支支吾吾的回答道。他露出一副有些尴尬又有些无措的表情。叶叶素，陈医生的下巴掉在了地上，他目光呆滞的看着那条蜈蚣般的伤口，又看了看小护士，仿佛在确认这个回答的真实性。他心里不由得生出一个疑问：这叶素不是唱歌跳舞的吗？他什么时候学会缝合伤口的？陈医生满脑子都是疑问。这你就不知道了，他的医术都快媲美专业的外科医生了。小护士一边给选手换药。一边解释道：“叶素还会摔跤来着，还把草原冠军胡龙给摔趴下了。”陈医生这么一吆喝，周围人看叶素的目光更加炙热了。叶素表面上不动声色，内心早已慌得一批。他到底该如何狡辩？他会缝合伤口呢？他既不是医生，也没有接受过相关的医疗培训，更没有携带任何医疗设备。然而，他不仅要为自己狡辩，还要说服其他人相信他的清白。他轻咳一声，解释道：“反斜杠，反斜杠，其实吧，我觉得这缝合伤口并不是多难的事情。观众，医疗队。”节目组、直播间，叶素只要掌握了一定的技巧，再准备些相应的工具，随时都能进行。就像我现在这样，没带工具也能徒手缝合。反斜杠，反斜杠，医疗队。叶素一边说，一边用手比划着。反斜杠，反斜杠。当然了，如果有一套专业的医疗设备，那自然是更好的。不过对于我这种副业玩家来说，也就是个奢侈品了。反斜杠，反斜杠，医疗队。叶素顿了顿，继续说道：“反斜杠，反斜杠。至于考试嘛，这是我最近刚报的一个兴趣班。”嗨嗨，主要就是学习一些医疗基础知识，以后万一再遇到这种情况，也能更保险一些。医疗队，叶素，其实大家不必太过惊讶，会缝合伤口并不是什么奇怪的事情，就像会做饭、会修电脑一样，都是一种生活技能。反斜杠，反斜杠，医疗队。叶素的一番言辞虽然有些牵强，但在一定程度上也确实缓解了他的紧张感，而其他听众们也逐渐恢复了平静，开始理性的看待这件事情。毕竟他们是真的不懂外科手术的难度。但是在场的医生、护士。急救专家全都直愣愣地望着叶素，并不多难，随时进行。副业玩家跟做饭、修电脑一样。护士就差点爆粗口了，你怎么能说得如此云淡风轻？要是有这么简单，我也不用学习整整五年吧。副业，陈医生忍不住捏了捏自己的下巴，心里真是百感交集。这小明星要是参加医疗比赛，那冠军恐怕连想都不用想，铁定是他的呀！不知道谁家的孩子居然能教成这个样子。他甚至觉得，拿真的这双手，比他见过的大部分专业护士都要稳。这副业能干出来这样的水平？这他娘的！他们医院的外科主任在缝合这一块，估计也就这种水平了。叶素不敢再狡辩下去了。在场的医生护士看他的眼神，着实有些不清白。他怕自己被拉去切片，所以他立马指向摔跤手，说道：“陈医生，你们还是先送病人去医院吧。”陈医生看叶素的眼神，跟看阿飘已经没有什么区别了。叶素，我们医院三天后会举行一场活动，我想邀请你参加。说着，他也不管叶素同不同意，就从怀里掏出一张纸，递给了叶素。等120走后，叶素才打开这张水红色的纸张。他微微一愣，居然是草原医院举办的医疗行业技能比武大赛。这
。这类的医疗大赛一般都是为了帮助医院引进人才，所以应该是有奖金的吧？奖金应该不少吧？呃，他这路是不是走偏了？这一下可真是引起了大轰动，真是人不可貌相。叶祖，没想到你这个家伙平时看着懒洋洋的，谁想得到还有这么一手？何林感慨道：“这大概就是人们常说的天外有天，人外有人吧。”观众一片哗然，现场讨论声跟海浪一样，一浪盖过一浪。弹幕上更是炸开了锅，各种羡慕、嫉妒、恨的情绪交织在一起，不断地刷着。666我酸了，木了木了。叶素这老六平时也没见他对医疗技能有多么感兴趣，没想到竟然收到了草原医院的比赛邀请，真是让人目瞪口呆。这叶素都能参加医疗技能比赛了，我们是不是也能报个名？参赛的都是小护士吗？那我没问题，我人工呼吸做的贼溜刷。叶老六，外科医生的天敌。叶老六，让缝合变得如此简单。叶老六，原来做饭、修电脑都是医疗技能。狗头。J P G， 大家在弹幕上你一言我一语，各种讨论，各种调侃，各种酸。后台看着这些弹幕，林立晴感觉自己的脑壳都秀逗了。叶素会缝针，合理吗？显然不用合理啊。但是现在更不合理的事情出现了，叶素竟然还被医生邀请参加医疗比赛，这简直是闹剧。叶素怕是连医疗许可证都没有。林立晴忍不住挠了挠头，她注视着屏幕上叶素那充满像 Jim 往 G N 的眼神，心中忍不住疑惑起来：叶素真的会接受医生的邀请？参加这场含金量极高的医疗比赛吗？这简直是跨界跨的不要不要的啊！医生为什么要邀请叶素参加比赛？不会是恶作剧吧？林立晴心中突然涌现出一种不祥的预感。这场比赛可不是儿戏，关乎到医生的职业生涯。如果出了什么差错，倒霉的肯定是叶素。叶素倒霉约等于节目组凉凉。不行，我得找叶素谈谈。这个想法一旦产生，林立晴便再也坐不住了。第271章：明星参加草原四大家族摔跤比赛，嘉宾们一片哗然。白小璐怔怔愣愣。叶素都已经不满足于在娱乐圈发展了。尼采一拍大腿：“你没啊，叶老六，你想跨界？来我们相声圈啊！”石伟良已经极度到面目扭曲了。这可是草原医院的正规医疗比赛，不是野鸡医院的团建活动，可不是瞎闹着玩的。刘刘不屑道：“这种比赛都是有专业的评委团的，怎么会邀请明星参赛？去参观还差不多吧。”叶素回到蒙古包，刚准备躺平摆烂，叶素，有人找你。叶素一愣：“来找我？谁啊？”他来到蒙古包外，就看到一个中年人正在那里等着他。您是叶素试探着问道：“我是草原摔跤队的教练，我姓巴图。”巴图，叶素不由得一愣，他记得这个姓。在来草原之前，乔娥就已经将草原四大摔跤家族的资料全都调查清楚了，并做了非常详尽的记录，其中就包括这四大家族的族长以及教练的姓名。而眼前的这位巴图教练，就是四大摔跤家族之一的巴图鲁家族的教练。您好，巴图教练，有什么事吗？叶素有些疑惑地问道：“你就是叶素。”巴图教练上下打量着叶素。虽然叶素的体型并不算特别瘦弱，但跟眼前这个教练相比，那还真是小巫见大巫了。毕竟这个教练可是草原摔跤队的教练，身高体重都不在一个级别上。对，我就是。叶素点点头，我是来邀请你参加我们巴图鲁家族的摔跤比赛的。巴图教练开门见山的说道：“只要你同意，我马上就能给你安排比赛。”叶素微微一愣，他可真是万万没想到，自己这不经意间竟然能和草原摔跤队扯上关系了。要知道。草原摔跤可是草原四大摔跤家族最引以为傲的传统项目之目一，而眼前这个巴图教练在草原上也算是一号人物。要是按战力值来算的话，一个巴图约等于五十个胡龙，可见一斑。他怎么可能会找上自己呢？巴图教练，我不确定我能不能。叶素本能想拒绝，这一天天的给他忙的，又是医疗比赛，又是草原大家族摔跤比赛，这样下去，谁还记得他原来是个大明星吗？总不能他忙碌半生，归来仍是新人吧？但他的话刚说了一半，就被巴图教练打断了。你放心，我知道你刚才是发挥超常才把胡龙摔翻的。”巴图教练笃定地说道，“你的实力肯定不俗，所以我今天找你来，就是希望你能代表我们巴图鲁家族参加这次的摔跤比赛。发挥超常？”叶素微微蹙眉，“他明明是发挥平常，好不好？这下他还真有点想去参加四大家族摔跤比赛了。系统送的高级爆摔技能可不是开玩笑，没准他多用用，升级为传承级也未可知啊。”叶素眉毛微弯，似笑非笑道，“我想知道这次比赛有什么特殊的地方吗？”“当然有。”巴图教练双眼放光地说道：“这次比赛可是我们草原四大摔跤家族的传统赛事，是草原上规模最大、历史最悠久的摔跤比赛。华夏广播电视台会全程直播，直播间再次炸了。OMG！ 叶老六今天是走了什么狗屎运啊？先是草原医院邀请他参加医疗比赛，再是巴图邀请他参加草原四大家族的摔跤比赛。草原四大家族摔跤比赛已经有多久没有外援参加了？好像是三十多年吧。四大家族的摔跤手拿过好几次奥运会、世锦赛的金牌。”能在草原四大家族比赛上夺得冠军的摔跤手，几乎都在国家队啊！这场比赛的火爆程度，简直是要把草原都给点燃了！哈哈，明星村村通已经成为了世界交手们的竞技场了。这场比赛可是关乎到咱们华夏摔跤的荣誉啊！叶老六惊喜到呆住了吗？还不快点头啊！叶老六不敢答应吧？跟草原四大家族比赛，这不是找虐吗？
，要是我马上跪下来，痛哭流涕的感谢巴图，要是巴图邀请我，我妈现在应该已经开始打电话请客了。要是我，村里的狗不知道，都算我爸通知的不到位。夜宿细细想了想，这些条件对他增加人气值确实有着不小的好处，但是有点累人啊。他并不是很心动。他搜索了一下系统，还剩下万江和奢香夫人，自己高歌一曲，万江获得的人气值来得比摔跤快吧。巴图似乎看出来叶素眼中的不情愿，这可是跟刚才他远远看到叶素答应医疗大赛的样子大相径庭啊！巴图决定给叶素下一剂猛药，这次比赛的奖金也是历史之最，高达65万。叶素干脆利落道：“好，我答应了。”直播间的弹幕瞬间停滞了一瞬，直到巴图离开后，大家才纷纷反应过来，然后弹幕如井喷般冲烂了屏幕。你没啊？叶老六邀请你的可是草原四大家族啊！叶老六 TMD 为了钱，真是连这么重要的比赛都不放在眼里啊！我的小心脏受不了了，不愧是叶老六啊，总是能给人带来惊喜。这次比赛的胜负并不重要，重要的是，如果输了的话，叶素将会被草原四大家族暴打一顿。狗头 JPG 丁，人气值，叶素没想到他答应了两场比赛就能收获两万人气值，也算是意外之喜了。不一会儿，叶素就看到林立琴挺着个大肚腩，蹲蹲蹲的朝他跑来。林立琴跑得上气不接下气，叶素，呼呼，医疗比赛，你你可不能参加呀。叶素的眉心微微动了动，为啥？林立琴的眉头紧锁，拧成了个川。你说为啥？他的语气中透露了一些烦躁。你可是我们节目组唯一的火。他本来想说唯一的火的嘉宾，但是又怕说出来会得罪其他的嘉宾，嘴上便连忙刹车。叶素的眸子转了转。哦，我是节目组唯一的火源。导演一看到我就来火。林立琴，你知道就好。他刚想劝说叶素放弃医疗比赛，请问你就是叶神医吗？林立琴，直播间。叶素，一个草原村民拿着一张 X 光片，急得都快哭出来了。叶神医，你看我左侧肋骨骨折了，你也帮我缝缝吧。林立琴，直播间。叶素啊，第272十章，你把片子给我，我帮你辟直。年轻人左手拿着 X 光片，右手扶着轮椅扶手，眼神充满期望的看着叶素。哇靠！林立琴急得都快要原地起飞了。老六啊，这可怎么办啊？你早上给摔跤手缝了一条腿，现在人家可是来找你看病的。看到这位坐轮椅的年轻人，叶素真是吓了一跳，他心里嘀咕着：这世界真是无奇不有啊！叶素不禁犯了难。还好系统没有送他凤骨头的技能，要不然搞不好他真的要被拉去切片了。他无奈地说：“你这应该去找骨科医生啊，我只是一个明星，不会做这些医疗操作啊。”可这位年轻人就是不死心，他眼睛里闪烁着期待，忍着疼痛说道：“草原上都传遍了，你不是身怀绝技吗？”叶素有些哭笑不得，原来早上的事儿已经闹得人尽皆知了，连这位伤残人士都知道他的光辉事迹。叶素接过 X 光片，仔细看了看，不禁愕然：这人的左侧肋骨确实骨折了，而且从 X 光片来看。不像是最近才骨折的，应该是有一段时间了。看到这个，叶素不禁眉头微蹙。这种情况必须要专业的骨科大夫来处理才行。如果不及时治疗的话，以后可能会留下后遗症。但是叶素也无奈的摇摇头，就算他想趟这样浑水，也趟不上啊。他无奈的对这位年轻人说：“你这伤势，我建议你还是尽快去医院骨科治疗吧。我这里条件有限，帮不了你。”这时，中年男子似乎吃定了叶素，他不依不饶的说：“我去了医院治疗的话，要排队等很久的。”然后他压低声音，神秘的说。连草原医院的陈医生都邀请你参加医疗大赛了，你肯定是有办法的。叶素微微一愣，陈医生究竟是何方神圣？他们草原牧民这么信任他？他甩给林立琴一个眼神，这位老兄还跟他杠上了，正在为医疗大赛的事较劲呢。他可是得琢磨琢磨，怎么说才能让林立琴点头让他参加医疗大赛呢？真是个让人头大的事情啊！他对着年轻人斩钉截铁地说：“抱歉，我不是骨科医生，帮不了你。”年轻男子眼瞅着对方撤回了一个救命稻草，他心里是又急又怒，立马加大了声音说。你帮我治疗的话，我会支付你费用的。叶素，是我说的不清楚，还是你听不懂？缝骨头和缝肉可不是一回事啊！直播间，林立晴真的是服了，这一看就是闹剧啊！好好的明星乡村体验节目，怎么就变成了医疗现场了？他肯定不会同意叶素去参加什么草原医疗大赛的，万一出了什么事，他的导演生涯就彻底完蛋了。没曾想，就在这时，那个年轻人扶着轮椅的手突然微微颤抖起来，他口中说话也变得不利索了。医者仁心，你都不肯帮我一下吗？直播间的观众们都被这一幕给看傻了，这也太狗血了吧！我勒个去，这小伙子是疯了吧？骨折是要做手术吧？这不是摆明了耍叶老六吗？这尼玛分明是是要置叶老六于死地啊！ 666没想到叶老六最大的黑粉是这个小伙子，卧槽！一个直播给我看的，急得直冒汗，是咋回事？林立琴额头上顿时就冒出了豆大的汗珠，他真想给这个年轻人两个大嘴巴子，这他妈是害叶素啊！怎么碰到这种无赖了？他急忙给叶素使了个眼色，暗示他赶紧离开这里。而此时，就连那些牲口都焦躁不安起来。牛羊焦躁的在圈里来回踱步，时不时的用鼻子顶着龙套，发出一声声沉闷的低鸣，仿佛在给叶素倒计时。叶素沉默了一下，然后慢悠悠的开口说
，是你非要让我来的是吧？林立琴，你要干什么？直播间，你要干什么？年轻人一听到这个，眼睛里就闪过了一丝喜悦，激动地说道：“没错，我就知道你一定有办法的。”夜宿的嘴角往上翘了一下，嗯，我确实有办法。你把片子给我，我帮你辟值。谢谢。呃，辟辟值。年轻人顿时一脸懵逼，辟值？这怎么辟啊？这又不是在 PS 软件里面变形可以搞定的。没想到陈医生看好的，神医竟然这么不靠谱。但是夜宿却不再理他，直接把那张 X 光片拿过去，然后给那个年轻人一个。你自己体会的眼神，你的肋骨是陈旧伤，早就该去医院看的，不是吗？现在我给你两个选择：第一，我帮你辟值；第二，你去医院。年轻人顿时懵逼了，他当然不想去医院了。去了医院，少不了要做手术，然后还要进行漫长而痛苦的康复治疗，搞不好还要留下难看的疤痕。但是这屁值怕不是闹着玩的吧？林立晴真的不想笑的，但是他觉得自己的嘴角简直比过年的猪都难按。直播间直接笑爆了，哈哈，屁值这个操作有点溜啊，哈哈，叶老六还真敢说啊，哈哈，这要是让医生知道他们的医术已经内卷到这种程度了，估计得气的当场辞职。当那些年轻人撤了之后，林立琴立刻逮住叶素，返回蒙古包去。他心里憋着股劲儿，非得让叶素打消参加医疗大赛的念头不可。一路上，他板着脸说：“你就瞧瞧刚才那惊险的场面吧，这里可是草原啊，才来了几天，我们都还一头雾水，情况都没摸清楚呢。”你居然还想参加医疗大赛？他继续说道：“要是再遇到什么怪人，要你给他看病怎么办？”叶素揉了揉太阳穴：“哦，好吧，那我退而求其次，去应邀参加草原四大家族的摔跤比赛。”林立晴一口气差点没喘上来。草原四大家族的摔跤比赛，应邀？他喵的！他从摔跤场上到蒙古包才几分钟，到底又是谁邀请叶素参加的这个比赛？医疗大赛和四大家族摔跤比赛，危险系数一个比一个高。叶老六这篓子捅的一个比一个大，这可真是要了亲命了。林立晴真的要哭了。第273章，所以叶老六啥都会，就是不会打篮球。但是秦玲玲也知道叶老六的牛脾气，说一不二，绝不含糊。这叶老六要是知道了比赛的事，肯定会想方设法参加的。秦玲玲眼睛瞪得大大的，毫不犹豫的一口回绝：“不行，别想了，我绝不会同意你参加那些乱七八糟的比赛的。除非嘛，除非你明天能把那篮球比赛的冠军奖杯给我捧回来。”叶老六皱着眉头，有些无奈的问道：“你确定？”秦玲玲摆出一副得意洋洋的表情：“确定，一定，以及肯定。”嘿嘿。想套路他，那可没门。毕竟经过他多方查证，这叶老六对篮球可是一窍不通啊。叶老六打了个响指，成交。秦林立怎么感觉有点不对劲呢？叶老六啊，老实交代，你打篮球到底会不会啊？叶素摸了摸下巴，系统给他的明明是高级扣篮技能，可是这好像跟会打篮球是两码事吧？所以他就笑眯眯地说了句：“嗯，还可以吧。”林立晴听了就咬牙，我就知道乔恩那家伙又在吹牛了。你还真是全能啊！叶素想了想，也不是。当我觉得自己不行的时候，我就走到斑马线上。林立琴，夜宿打趣道：“这样，我就会成为一个行人。”林立琴听后，直接爆粗口 ：“B B B， 井号人民币百分号！看来老子必须调整赛制了。”午休过后，嘉宾们再次凑在一起。何林宣布道：“明天节目组将进行一场篮球比赛，除了在场的嘉宾参赛以外，我们还隆重的邀请到了两位神秘嘉宾来给各位助阵。另外，我们请到了专业的篮球教练为大家培训。现在，我们来分组吧。”嘉宾们顿时讨论起来。刘刘这回算是找到机会展现自己了，毕竟他上学期间一直是篮球队队长，直到现在他一有空还打篮球来着。他猛地举起手来，我来当队长，谁愿意跟我一组？直播间刘刘的粉丝闻言立马尖叫起来，弹幕刷到飞起，全是夸刘刘帅的。石伟良笑得很腼腆，我也可以，要不我们一组？强强联合。孙宇四处看了看，觉得要是跟汪坤在一组的话，就成老年组了，所以他边说话边往刘刘他们身边凑。那算我一个。刘刘大大咧咧道。好嘞，其他嘉宾眼瞅着他们三个凑成一组了，你望望我，我望望你，怎么感觉有一丢丢的不对劲？白小璐眯着眼睛，奇怪道：“怎么没人选叶老六啊？平时要分组的时候，大家不都是缠着叶老六，生怕晚一步自己就选不上了吗？”叶老六双手抱于胸前，微微一笑，不置可否。刘刘想笑又不敢笑。孙宇，呃呃，他讹了半天也没讹出个所以然来，还是给叶老六留点面子吧。只有石伟良精神抖擞，笑得眉飞色舞，因为叶老六。压根就不会打篮球啊！哈哈，他们可是来参加第三季之前特意考古过叶老六。叶老六在顶呱呱娱乐公司连篮球碰都没碰过。汪坤吓了一跳，那我也跟你们一组吧。他还真以为叶老六什么都会呢。他本来还想着蹭一下叶老六的镜头来着。尼采瞪大眼睛，满脸的难以置信：“叶素，你这么帅，怎么可能不打篮球？”白小璐则是一脸懵逼，他心里想的，男生不都应该打篮球的吗？何林也被这个消息给震惊了。同样震惊的就是篮球教练，他脱口而出：“叶素。”你平时真的不运动吗？叶素回答说：“当然啊，我每天都坚持做仰卧起坐。”篮球教练听后松了一口气：“我就说嘛，要不然
，你怎么可能摔倒胡龙？叶素一脸淡然。晚上一个仰卧，早上一个起坐。篮球教练何灵，白小璐听后则是大笑起来。叶老六，你也太搞笑了吧！哈哈，尼采也忍不住笑出声来。哈哈，叶老六，你还是别出来丢人了。直播间哄笑。哈哈，神特吗？晚上一个仰卧，早上一个起坐。哈哈，我每天也在坚持做这个运动。哈哈，我每天唯一的腿部运动是蹲一个链接。哈哈，我每天唯一的头部运动是笑到头掉。给我笑出屁了都，哈哈！所以叶老六啥都会，就是不会打篮球，不会打篮球，太过分了。惩罚叶老六在球场上不许穿上衣。666何灵无奈的摇了摇头。好了，好了，那现在就算分组完成了。汪坤、孙宇、刘刘、石伟良一组，叶素、尼采、白小璐一组。刘刘在心中高呼：“哦耶！”他终于有机会让叶素一败涂地了。此时此刻，他再也无法遏制想要刺激一下叶素的冲动。不会打篮球其实也没关系，教练可以教你啊。就是不知道你能不能虚心请教了，对吧，教练？叶素斜了刘刘一眼，淡淡道：“我知道，做人要低调，多听别人的建议。”篮球教练没察觉他们俩之间的较量，点点头，一本正经道：“这话没错，难怪叶素能成为草原摔跤冠军。”叶素接着道，然后认真记下来，到底是谁对你有意见？篮球教练，哈哈哈，嘉宾们再次笑场，尼采笑得嘎嘎的：“咋地？你还想给人摔过去不成？”叶素没说话，刘刘瞬间觉得脖子后面一片冰凉。篮球教练慷慨激昂的宣布：“各位。”听好了，根据导演组的创意，明天我们的篮球比赛就要大玩特玩扣篮大战。扣篮，嘉宾们像鸭子听雷似的，纷纷露出惊诧莫名的小表情。何灵狡黠一笑：“是的，扣篮这个项目会让嘉宾们有些手忙脚乱，但只要敢于挑战，咱们就有无穷无尽的可能性哦。”刘刘听后立刻追问：“就只比这个吗？还有没有其他项目？”何灵一摇脑袋：“没了，就比扣篮。”刘刘听后脸色瞬间沮丧的，就像刚出炉的包子。叶素微微挑眉：“比扣篮，那对他来说还不是小菜一碟。”第274章完结篇，那我们就来比一比，看谁先把球扣进去。何灵激动地指着篮筐，只要把球扣进去，就算得分。这规则会不会太简单了？白小璐一双眼睛闪闪发亮，是不是可以无限次尝试？当然可以。何灵肯定地点点头，只要你有能力，可以一直尝试，直到把球扣进为止。而且最后我们还会给得分最高的嘉宾颁发扣篮王的荣誉哦。哇！直播间里一片哇声，这也太刺激了吧！我敢打赌，叶老六肯定不行。目测刘刘要赢，刘刘信心满满的扬起脑袋，这个项目我肯定没问题。说罢，他指着叶素，不过到时候你可不要输的太难看，那就要看看是谁输的难看了。叶素轻笑一声，刘刘一愣，怎么这气氛突然变得有些微妙起来了？算了，他才不怕呢。明天比赛的时候，他一定要发挥出自己全部的实力，给叶素一个深刻的教训，让他知道自己不是好惹的。翌日，阳光体育馆，嘉宾们纷纷抵达现场。经过一晚上的时间，观众们已经把昨天节目预告的事情给忘了。当他们看到嘉宾的时候，纷纷尖叫起来：“天啦噜，我昨晚没做梦吧？他们真的来参加扣篮大赛了！”叶老六和刘刘同台竞技，这也太刺激了吧！听说节目组还请了专业的篮球教练哦，这么厉害的吗？那今天一定很精彩！刘刘在众目睽睽之下走到篮球教练面前：“教练，待会儿你只要紧紧的盯着叶素就好了。”盯紧叶素，篮球教练有些疑惑：“他不会扣篮啊？”刘刘嘴角勾起一抹奸诈的笑：“您放心好了，他待会儿肯定会献丑的。”献丑？篮球教练满脸问号。刘刘神秘兮兮道。总之，您就等着看好戏吧，我保证让您大开眼界。说罢，他大步走到叶素面前。待会儿，我要让你知道什么才是真正的扣篮。叶素面无表情地盯着他，心里却忍不住低笑起来。几分钟后，比赛正式开始。首先是刘刘跟石伟良一组，他们俩上来就拼尽了全力。尤其是刘刘，他一个劲儿地尝试各种扣篮动作，虽然没一次成功扣进的，但是他却乐此不疲。叶素不禁感慨，看来这货平时没少在篮球上做功课啊。而石伟良则是负责抢球、传球。他们俩合作起来相当默契，几乎是一气呵成。正当刘刘再一次试图扣篮的时候，突然，砰的一声巨响，众人的心脏跟着狠狠颤了一下。那球被叶素扣进去了！哇！现场观众们集体失声。这一刻，仿佛时间定格了一般，所有人瞪大了眼睛，不敢相信眼前所发生的这一幕。什么情况？叶老六居然把球扣进去了！紧接着，啪啪啪，一颗颗篮球在叶素身边弹跳着，然后相继扣进篮筐。短短一瞬间，叶素便把所有人都惊呆了。刘刘更是张大了嘴，仿佛被雷击中一般，愣在原地。怎么可能？这货不是不会打篮球吗？尼采也傻眼了。这，这是什么情况？叶素什么时候这么厉害了？白小璐瞪大了眼睛。也许人家是深藏不露呢。这时候，篮球神秘嘉宾以及篮球教练也看傻了，尤其是篮球神秘嘉宾，心中掀起惊涛骇浪。他万万没想到，叶素居然这么厉害。而篮球教练也从头到尾都没看出叶素是什么时候学会扣篮的。这也太神奇了。而此时的篮球神秘嘉宾更是被叶素的表现所震撼，心中掀起惊涛骇浪。他万万没想到，叶素居然这么厉害。
，而篮球教练也从头到尾都没看出叶素是什么时候学会扣篮的。这也太神奇了！这还是自己所认识的叶素吗？这还是那个被人人嘲笑为废物的人吗？这一刻，他感觉到自己和叶素之间的距离越来越远了。不，不能这样！我一定要追上他！篮球神秘嘉宾心中下定决心，暗道自己一定要努力提升实力，成为一个像叶素一样强大的人。接下来的几场比赛，虽然对手实力都很强，但叶素依旧毫无畏惧，身形如风，攻击如潮。每一次出手都如同扣篮一般轻松写意，每一次得分都会引来周围观众的阵阵惊呼和掌声。而篮球神秘嘉宾则是跟在叶素的身边，默默地观察着他的每一个动作、每一个细节。他发现，叶素在打球的时候不仅实力出众，而且眼神坚定，动作灵活多变，无论对手怎么防守，他都能找到突破的机会，轻松得分。这让他大开眼界，对叶素的佩服之情又多了几分。同时，他也能看出叶素并没有因为自己的实力出众而放松警惕，每一次进攻和防守都十分认真。每一个动作都力求完美无缺，这种专注和认真的态度让篮球神秘嘉宾对叶素更加敬佩。同时，他也能感觉到自己和叶素之间的差距越来越大。虽然自己也是体育特长生，但是无论是实力还是技术，自己都远远不如叶素，这让他心中有些沮丧。但同时，也让他更加坚定了自己的决心。他一定要加倍努力，一定要追上叶素的步伐。历经数日，叶素犹如一名临危受命的勇士，踏上了属于他的战场。他既要在这医疗大赛中展示他的医术，又要参加草原四大家族的摔跤比赛。这次没有摄影师跟拍，没有华丽的舞台，只有他一个充满热血的斗士和一份挑战自我的决心。他的心态坚如磐石，面对种种未知的挑战，他已不再胆怯。毕竟这是他的个人赛事，他的战斗舞台，他的荣耀时刻。他就像一匹威武的狼，离开了群体，却更显威风。没有旁人的目光，没有观众的期待，他就像一名无拘无束的骑士，自由地挥舞着他的剑。他要用自己的实力向世界证明，他叶素是一名勇敢的战士，一名无畏的挑战者。无数的网友和粉丝们都在猜测着叶素的表现，他们都在默默地关注着他。但叶素就像一条在溪流中独自游荡的鱼儿，不需迎合潮流，也不必过分追求外界的评价。他知道自己的方向，他知道自己的目标，他要用自己的行动来证明一切。不久之后，《庆余年》的热烈上映，无疑使叶素饰演的范闲角色深入人心。这一剧集的热度超越了电影剧集本身，而在娱乐行业之外，引起了广大群众对范闲角色的热议，一时成为人们频繁探讨的话题。范闲在剧中所展现出的聪明才智和正气凛然，深深地吸引着每一位观众。这也助推他在业界迅速蹿红，赢得了大众的喜爱和高度评价。范闲这个角色在剧中刻画的入木三分，凭借叶素出色的演技和角色的独特设定，剧中每一个动作和表情都精准无误，完全融入角色的情感脉络。此外，剧中角色范闲的服装更具韵味，将古代美学与时代特点巧妙结合，形成了具有历史气息的视觉享受。与此同时，范闲在剧中的台词演绎更是一绝，低沉的嗓音富有磁性，其台词情节高奏之际，让人几欲触泪，引得观众内心共鸣。范闲与其他女性角色婉儿、若若等的感情戏，同样深得观众的青睐，戏里戏外都散发出令人折服的魅力。《庆余年》的制作精良，在行业内外享有盛誉，其场景设计充满历史风情，每个镜头都经过了精雕细琢，为观众呈现了一段如画一般的视觉盛宴。除此之外，剧中的音效配乐也相当动人。能够在剧情展开的关键时刻营造出紧张感，带给观众身临其境的感受。范闲这一角色在《庆余年》中的风靡，可谓是得益于其饰演者的精湛演技和剧组的亲力制作。这也预示着，在娱乐行业中，一个属于叶素的全新时代即将到来。又是一个暑假，叶素饰演的《封神》上映，他凭借激发一角色，再次火爆出圈，直接跻身顶流，大奖拿到手软。娱乐圈的更新换代，快得让人目不暇接。而叶素激发一脚。让他在娱乐圈再次站稳脚跟。《封神》上映后不久，各大电视台、颁奖礼、杂志封面等都被他攻陷，直接跻身顶流。在叶素走红毯时，接到了今年的大奖。当被问及此次最大的感受时，叶素沉默片刻，才道：“这一刻的荣誉，下一刻便可能是万丈深渊。唯有不断前行，才能保持永恒。”此话一出，各大营销号纷纷转发。叶素这是要转型了，走实力派路线。年纪轻轻就有如此觉悟，不错不错！一众夸赞声音下。粉丝们更是见缝插针，哥哥什么时候出来营业？不想考古了。这暑假刚刚过去，叶素的势头就如日中天。封神的火爆让他的名气更上一层楼，直接就火到了外太空。国内外的粉丝们纷纷表示，叶素就是新一代的顶级流量。这一年，叶素出演了一部大制作的科幻电影《星际穿越》，他演的是一个智商高绝、人格魅力的科学家。叶素将这个人物塑造的栩栩如生，不仅在票房上大获全胜，还拿下了最佳男主角奖杯、最佳新人导演、最佳摄影。直接把整个剧组都带飞了。叶素更是凭借这部电影成功晋级为一线演员，成为当之无愧的顶流，大奖拿到手软，人气也越来越高。这一年，他还发行了自己的第一张专辑《流年》。
，包揽此曲一经发布便横扫各大音乐榜单，更是登上了国际权威音乐榜单 Billboard 的榜首。谁也没有想到，他一个演戏的，竟然唱起歌来也这么好听，圈粉无数。在夜宿的身后，无数的粉丝齐声合唱着那首《流年》，他们眼中闪烁着激动的光芒，仿佛在夜宿身上看到了无限可能。而夜宿也用他的实力和才华向世界证明了他的价值。这一刻，他是光芒万丈的巨星，是未来可期的少年，而他的荣耀。并未就此结束，相反，这只是他辉煌人生的一个开始。在未来的日子里，夜宿凭借着他那独特的魅力，继续在娱乐圈中大放异彩。他参演的电影一部接一部，每一部都口碑炸裂。他还成立了自己的工作室，签下了一群有才华的艺人，他们一起创作，一起奋斗，一起走红毯。夜宿也从一名演员成功转型为全能艺人，他的名字也成为了中国娱乐圈的一块金字招牌。无数年轻人为之奋斗，为之倾倒。在夜宿获得一座座奖杯的同时，他也没有忘记初心。他积极参与公益活动，成立慈善基金会，帮助那些需要帮助的人，用他的力量点燃希望之光。除此之外，他还致力于发展自己的创作事业，不断推出新歌、新专辑，用才华征服了无数听众的耳朵。同时，他还与团队一起打造属于自己的服装品牌，将时尚元素融入传统服饰设计之中，展现出别样的魅力。这一刻的夜宿不仅是娱乐圈的明星，更是引领潮流的时代先锋。那些曾经怀疑他的人。如今都成了他的忠实粉丝，那些曾经看不起他的人，如今都为他竖起了大拇指。而夜宿始终保持着谦逊与努力，他知道，只有不断前行，才能保持永恒。此书就此完结。